¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Al Aire a través de Radio Buave 96.9 de su FM, la universidad en la radio. Y eh, gracias también a los que nos ven y nos acompañan en televisión en estamosalaire.com. Hoy que estamos iniciando eh, para ustedes en jueves, jueves 16 de septiembre de 2021. ¿Qué pasó, Isra? ¿Todo bien? Todo bien, un poquito con acusando los estragos de la noche, pero todo bien. Ah, sí, que de plano sí estuvo intenso. No, 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 lo que pasa es que pues, este, ya las, las pelonas, las, eh, ah, okay. las tostadas el, y todo lo que lleva la, la cena mexicana, sí pesan después. Sí, pues sí, me imagino. Bueno, este no es Isra Valero, este es Isra Valero. <risa> Hola, Eso buenas es. tardes a todos, bienvenidos. Buenas tardes. Y ahora sí tenemos a Armando Valerdi con nosotros. Armando, ¿cómo te va? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Efectivamente este 16 de septiembre todavía hay confeti regado por ahí. Sí, ¿verdad? Todavía... Todavía, bueno. Todavía. Y la, la única que mantuvo el, el, el lo festivo de este día es Kairi. Hola, Kairi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No, préndelo. Ya. Ya, okay. ahora sí. Ya, es que Kiarita me hace cosas. Este, ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues yo aquí, este, contenta un jueves con ustedes. ¿Qué te la pasaron? Muy bien, muy bien. Uy, sí, se te ve bien ¿Qué? animado, Isra. Esta cara que traigo no es de desvelado, es ya es natural. Ya. Desinfectamos la garganta. <risa> ay, ay, bueno, pues así iniciamos esta emisión de Al Aire a través de Radio Buap, el 96.9 DFM, la universidad en la radio. Y gracias también por vernos y acompañarnos en televisión en estamosalaire.com esta eh, tarde que eh, tenemos eh, varias cosas que les queremos compartir. Eh, por principio de cuentas, decirles que hoy vamos a recordar eh, uno de los eh, programas que hicimos con el doctor Pandal, que nos hablaba precisamente de la independencia, ¿no? de, de los contextos, de las historias, eh, de los libros, de muchas cosas que tienen que ver precisamente con el, el movimiento de, de independencia. Así que vamos a recordar, ese programa lo hicimos en 2014, el, por lo cual, el, pues digamos que será eh, muy interesante ver y escuchar lo vigente que se mantienen ciertas cosas, ¿no? De lo platicado en aquella oportunidad, y que fue en Ciudad Universitaria. ¿Te acuerdas, Isra, de ese, de ese programa, de ese de control remoto que hicimos? Sí, fue en vísperas, o supongo que fue igual en una fiesta mexicana allá en la en zona de Ciudad Universitaria dándole también pues, prácticamente la bienvenida a los alumnos de, de nuevo ingreso de la, de la Máxima Casa de Estudios. Uh -huh. eh, fue, si no mal recuerdo, creo que nos subimos a los nos subimos ahí a un juego, ¿no? Un juego mecánico. Pero eso yo creo que fue en la de 14 de febrero, Isra. Ah, bueno. Ah, bueno, pues bien, la, estábamos por los mismos días, 14, 15. <risa> Más o menos, ¿verdad? Era antes de la quincena. <risa> pero pero sí, este, sí, fue ahí en la explanada de la hoy Arena Buap. Antes, en ese momento, se llamaba Polideportivo Ignacio Manuel Altamirano, de Ciudad Universitaria. Sí, sí, sí. El, aquella vez hicimos ahí el, el control remoto y, bueno, pues, eh, tuvimos el, pues, este, este recorrido eh, por la historia, ¿no? El, uh -huh. Y eh, cómo el, pues, han sido las cosas eh, al respecto a lo largo de los años. Y, el, fíjate, el, dentro de la, de la charla... El doctor Pandal nos habla de eh, aquellos eh, textos de, de Jorge Ibargüengoitia, eh, donde habla de algunos el, el pasajes ¿no? de, la, de la independencia, vistos desde cómo se los imagina Jorge. No, no es necesariamente que sea la historia, sino es una eh, visión que tiene al respecto. Pero en una de sus, de sus columnas, escribe un texto que me, me pareció muy interesante. El, el, digo, ubiquemos que para inicios de los 80 Jorge ya había fallecido. Eh, pero este, este texto se llama Sangre de Héroes. El otro día ahí una, oí a una madre explicarle a su hijo de 7 años los rasgos fundamentales de la historia de México basándose en una eh, de esas series de estampas con retratos de hombres célebres. Le decía, Morelos es el del pañuelo amarrado en la cabeza, Zaragoza el de los anteojitos, Colón es este que se parece a tu tía Carmela, y Turbide el de las patillas y el cuello hasta las orejas. El cura Hidalgo es ese viejito calvo. 
Francamente, mi primera clase de historia fue mucho más interesante. Mi madre me llevó a la lóndiga de Granaditas y me dijo, de esos eh, ganchos que ves ahí, colgaron las cabezas de los insurgentes. Me impresionó tanto la noticia que me quedé convencido de haber visto no solo los ganchos, sino también las cabezas, al grado que años después que regresé a Guanajuato, me quedé asombrado de no encontrarlas. Mi abuela también me daba clases de historia a su manera. Claro que su fuerte era la revolución. Eh, ojo parado, el hermano de Madero se hincaba y les pedía, no me maten, no me maten, de nada le sirvió al pobre, de todas maneras lo mataron. En materia de la independencia, los informes que me daban era de otra índole. Sabía los nombres de la familia de seis o siete generaciones, me decía. Tú te llamas Jorge Ibargüengoitia Antillón Cumin Castañeda. Aquí seguía la lista de nombres que he olvidado, excepto los tres últimos, que eran Aldama Crespo Picacho. Aldama, el héroe de la independencia, cuya cabeza estuvo colgada en uno de los ganchos de la lóndiga, era mi abuelo en cuarto grado, es decir, yo soy su chosno, decía Ibargüengoitia. Durante muchos años vivió orgulloso, sintiendo que por mis venas corría sangre de héroes. Hasta después me enteré de que Aldama no fue el único de la familia que intervino en la toma de granaditas. En el interior de la alóndiga estaba el penúltimo gachupín de la familia, don Pedro Ibargo Engoitia, quien murió en esa ocasión, ahí mismo por la razón antes expuesta. Cuenta la leyenda que en el pánico que había entre los españoles de Guanajuato al saber que se acercaban los insurgentes, don Pedro decidió irse a la alóndiga y encargó a su mujer, que era mexicana, a un amigo suyo, al señor Ajuria. Eh, tomada la plaza, incendiada la lóndiga y muerto don Pedro, los otros dos se casaron y formaron una familia que resultó tan ilustre como la mía. Este es un fragmento de uno de los textos eh, de, de Jorge el, y, y retrata también otro momento. Dice, todos los rasgos interesantes del personaje se pierden. Por ejemplo, el viaje a Guanajuato para pedirle al intendente Riaño el tomo que corresponde a la C de la enciclopedia. Podemos imaginarnos abriendo ese libraco en la anotación que dice Cañones, su fabricación. También podemos imaginarlo durante el sitio de Granaditas llamando a un minero. A ver muchacho, ¿cómo te llamas? Me dicen el Pípila, señor. Pues bien, Pípila, mira, toma esa piedra, póntela en la cabeza, coge esta tea, ve a esa puerta y préndele fuego. Es un personaje más interesante, ¿verdad? Sobre todo si tenemos en cuenta que el otro le obedeció. Y esto nos lo platica José Luis en la, en la charla que tuvimos en aquella ocasión, en aquella oportunidad... Él decía, bueno, eh, que el, el, esa descripción habla más de la fuerza de Hidalgo que del heroísmo del Pípila. Porque una cosa es que le diga yo a Israel, oye, aviéntate desde allá y la otra es que me sí, haga caso. ¿no? Que, lo, que te haga caso, ¿no? Sí. <risa> sí. O sea, la fuerza de, de, del convencimiento del cura Hidalgo, ¿no? Para, que, para mover a toda esa gente el, la, la, el 15 de septiembre y también convencer a cada uno de los que formaron parte de la toma de la, de la lóndiga de Granaditas. Sí. ¿no? Además, bueno, ¿cuánto hubiera pesado esa piedra de, 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 que, que portó el Pípila? Sí, bueno, hay, hay, versiones, hay versiones que establecen que no era uno, sino que eran varios. ¿no? Uh -huh. el, pero bueno, en todo caso, de eso vamos a platicar o eso vamos a recordar eh, en el retro de hoy, de hoy que es jueves, y que tiene que ver precisamente con la independencia. Los contextos, las historias, eh, las recomendaciones eh, que nos hacía el, el doctor de algunos textos, de algunas, eh, el, digamos, publicaciones para entender un poco eh, la historia a partir de distintos rasgos, ¿no? que, que sobre todo nos presenta eh, la, la historia de México en términos más, digamos, académicos, ¿no? Eh, lo, lo que se enseña en la escuela, lo que eh, vimos, aprendimos. Y este fragmento de Ibargo en Goitia eh, dice que partían, no partían de la descripción de aquellas estampitas, ¿no? O sea, así es como describían a cada uno de los, de los personajes. ¿Cómo Dice, no este, todos? O sea, este, que todos aprendimos. No todos. <risa> no todos, ¿verdad? Hay algunos que... <risa> no, hay, nos hay gustaba algunos. que nos contaran la historia más veces. Sí. Yo así aprendía. Es que, es que a mí me parece que eso era el, mucho mejor en muchos sentidos. Sí, que te, como cuento, ¿no? Yo creo que te lo vas Fíjate, quedando eh, más. Fíjate, de hecho José Luis lo plantea en la, en la charla. ¿No? Y, y decía, bueno, el, depende mucho el, el asunto, <risa> depende mucho el asunto de la, de la historia, es un poco como las matemáticas, depende quién te enseñe, te, te aficionas, te acercas uh -huh. o no. Él tuvo la fortuna de que su, su profesor de historia fuera eh, Pedro Ángel Palou, entonces, bueno, pues evidentemente una, una persona que contaba muy bien también las cosas y las historias. Bueno, hola Vero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. 
Sí, como Kairi decía, algunos con dificultad, la verdad. Sí, aprendimos sí. con dificultad y, y luego se nos olvidó con facilidad. Lo poquito cosas. que pudimos agarrar. <risa> no, no, pero... O sea, sí, decimos, sí. Es, 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 algo se festeja. No, algo, no, sí. tampoco tanto, pero... O sea... <risa> tampoco tanto, pero... No, fíjate que ahora el teléfono inteligente te va diciendo que... Te va que llegando con, con ciertos recuerdos, Te metes claro. a este, al, al calendario y dice... Ya, ya se durmió la independencia. No, estoy leyendo ah. las obras de Jorge Ibarbuengoitia. Estás ah, buscando sí. una tía que se parezca a Colón. Sí. <risa> Esa descripción era yo, muy simpática. Yo creo que en, en los colegios debería de haber un, una clase que sea tipo... Así como anécdota, como, como ah, historia, ajá, pero como más de bien cuento, contada, relatada. Que te, que te cuenten la, la historia. Sí, más allá de aprenderte fechas. Y pues a lo mejor también con fechas, eso. ¿no? Pero a lo mejor es mucho más fácil que decir, a ver, vas a comprar la biografía, ¿no? Bueno, que así se usaba en el caso de Isra, era de, a ver, cuéntame lo que viviste. <risa> no. Exactamente, sí, 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 un juglar ¿De prácticamente de la historia. <risa> Oye, no, pero bueno, esta semana eh, es del, eh, te hacían aprender las, todas las FMI desde el del mes patrio, ¿no? Sí. En específico, ¿no? Entonces tenías que aprenderte las laminitas desde y, y igual que esa semana que arrancaba el lunes 13 con el tema de los niños héroes luego el 15 de septiembre el 6 de septiembre luego más adelante el 21 el 27 de septiembre que es la consumación entonces uh -huh. todas estas fechas del mes patrio te las tenías que aprender porque el lunes en la ceremonia de las 8 de la mañana pasabas al micrófono al frente de todos sus compañeros a decir las efemérides. Ay, no, ya, ya, a mí no me oye, pasa nada. Y abusados, porque cuando transcribían la, 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 bueno, la, la parte de atrás de la estampita, algunos que sí les daba tiempo, pero otros ya la habían pegado y decían, sí, <risa> ah, sí. yo a copiar. <risa> sí, o, sí, o no bueno, les pasaba que les decían, eh, tienen que hacer el resumen uh -huh. de, yo agarraba las últimas. <risa> pues aquí está el resumen, <risa> lo del medio. <risa> Buscabas así las... No, fíjate, eh, a, a mí lo que me sucedía es que había veces que me gustaba más las láminas que compraban otros, porque había distintas versiones. O sea, si pidieras la lámina de la independencia, a veces te sí. venían eh, diferentes ilustraciones, diferentes ¿Cuál, cosas. Pues, ¿Cuál necesita, niño? ¿Cuál? A ver, Ajá. tengo esta, 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 y decías, ching. Pero ¿sabes que De repente llegaba yo con la que ya había elegido y decía, ah, está más bonita la que llegó Lisra. ¿no? Porque sí. estaba más padre el dibujo, o era más dramático, ¿no? Incluso el, el sí. fusilamiento de, de Hidalgo que venía ilustrado ahí. A, sí. a Juan Escute también lo ponían de otra manera. Sí, sí, sí. Volando sí. prácticamente. Veías la tuya que estaba bien, bien, bien delineada y todo, y la tuya veías que venía como en tercera dimensión, así como en tres partes el dibujo de que no, no estaba bien impreso. Mira, la, las no, otras no. eran de Sunrise y estas eran chafas. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es...? Que ahora Está que voy a... Y no, hombre, tú no sabes en qué problema te metes, hija. Este, ¿Cómo te podías fijar en eso? Yo sí. no, yo compraba la lámina y decía, pues esta, esta. Y ya ¿no? cumplías sí, el sí, trámite. Sí. Exacto. Sí, no, pues era, pues era otra época, ¿no? La verdad es que sí. El, el, era bonito, el, el, en, en algún era sentido bonita. sí era. Porque tenías que ir a la papelería. Eh, que tiene Isra. Que, exacto, que sí, tiene hoy, hoy, la, hoy la cerré, ¿no? Por ser día festivo. Hoy te cerré. <risa> Oye, además tenían ahí en las repisas bien, bien este, ubicado, ¿no? Como en unos Por abecedarios ahí, ajá, y ahí los, los mapas, las láminas, lo, todo, todo eso. Así es. Fíjense que, que les cuento rapidísimo que fui al mercado y me acordé de Armando. Hola. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué? Me acordé porque vi, este, me iba a comprar un caballo de palo. Ya saben que ahí vende. Ajá. Pero era unicornio, dije, sí, no, no. No, 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 no creo que haya unicornio de la revolución. <risa> un unicornio. Yo quería un unicornio así, con rosa y todo. Pero no había caballos. No había caballos. Esos no. Oye, no yo tengo un establo en la casa, si quieres. Sí. ¿Sí? ¿Ves que Comparto. Armando sabe mucho de botargas? Entonces sí era una... Está muy inquieta aquí ahora este día. Sí, no sé qué le pasa. ¿Qué no tomó sé. la noche? ¿Qué no le dieron? Sé, creo, que, creo que ha dormido mucho. Sí, ha dormido mucho. Puede ser eso. Y entonces trae mucha energía. Sí. ¿Qué Pero tiraron bueno. que se tomó ahí en el suelo? <risa> Ayer en el Viva. Ah, ya cuando vimos que ahora ya andaba con mariachi y todo. <risa> Cosas que de repente suceden. Bueno, el, hoy el, tenemos para todos ustedes, les decía este jueves retro, 
Eh, vamos a platicar también, bueno, la sección de Tony Flores, como suele suceder eh, los jueves aquí en Al Aire. Y eh, tendremos también el, el recuerdo del retro que les decía con José Luis Pandal hablando de la independencia. Eh, para recordarlo a él, evidentemente, y para disfrutar de ese programa, que la verdad es que fue muy interesante con el, la historia, evidentemente, pero también con estas eh, desmitificaciones de personajes, ¿no? que también uh -huh. eso era eh, una de las de los sellos y de las características del doctor Pandal. Así que uh -huh. eh, de eso platicaremos hoy aquí en Al Aire a través de Radio Puap, el 96.9 de FM, la universidad en la radio. Y gracias también a los que nos ven y nos acompañan en estamosalaire.com. Vámonos con Paula Salazar, que tiene su colaboración de esta semana. Adelante, Paula. ¿Te imaginas llevar tu ropa a lavar y ver cómo la llenan de barro y la golpean en la orilla de un río? Pues sí, así era antes. Ahí te va mi investigación. Después de este pesado trabajo, llegó la tabla de lavar, donde había que voltear las prendas una y otra vez. Más tarde, llegó una tina de madera grande con pala. Todo el trabajo era malo, lavando la ropa con agua muy caliente. Después siguieron con calderas de cobre, donde también hervían la ropa. El británico James King crea la idea de una lavadora de tambor manual, que gira en un solo sentido en el año 1851. Hamilton Smith crea el mismo con un tambor que gira en ambos sentidos, a pesar que sigue siendo de uso manual en 1858. Hasta que en el año 1901, el inventor estadounidense Alba J. Fisher crea la primera lavadora con un motor eléctrico y Hewlett Machine Corporation empieza a comercializarla patentándola en 1910. Ya para el año 1914, las lavadoras eléctricas comenzaron a fabricarse en serie. Lo malo era que les entraba mucha agua y las descargas eléctricas eran terribles. Hasta que por fin, en 1920, se implantó el tambor mecánico y nació la lavadora moderna. ¡Uf! ¡Cuántas vueltas! Si te gustó esta breve investigación, te invito a suscribirte a Yo Soy Paula SC, donde encontrarás más temas tanto interesantes como divertidos en YouTube. ¡Hasta la próxima! Muchas gracias, Paula. Como siempre, eh, un gusto el, el escucharte aquí en, en esta colaboración en Al Aire. Hay eh, varias cosas que me gustaría comentar, sobre todo con los que más le pegan al pozole, literal. <risa> ¿No? Al pozole, a las tostadas, a las chancas poblanas, que para algunos que nos están viendo de otro lado, son como, los, como las tortas ahogadas de Guadalajara. Ajá. Oye, fíjate, el pozole es el platillo más famoso de las fiestas patrias de México. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Sí. sí. Bueno, pues eh, las fiestas patrias de México son más que el grito, pues, que conmemora su independencia con olor y sabor de pozole, el plato más ocurrido en las mesas. La noche mexicana es celebrada en cada lugar y eh, lo tradicional de la cocina mexicana eh, es el, el pozole. Es un caldo con eh, granos de maíz, y carne de cerdo, aunque se puede preparar también con pollo, una guarnición de lechuga, cebolla, rábanos y orégano, que se come con tostadas de maíz y eh, también se le puede poner eh, picante. El, tenemos eh, para todos ustedes siempre la, la posibilidad eh, de eh, plantearlo incluso como un platillo eh, que eh, nos represente algo diferente. Hay, hay quien dice, yo estoy comiendo... Eh, diferente para no subir de peso uh -huh. entonces pongo lechuga cebolla rabanitos y una cama de pozole no más una cama una más una cama <risa> con lo cual ya quedas muy bien no sí ya no sí, tienes sí. ningún inconveniente ahora ustedes cómo les gusta el pozole con pollo con cerdo no. le ponen lechuga no le ponen qué todo de todo de todo bueno pero no el de pollo camarón y esas cosas no ajá no, no, cerdo, no he escuchado el de camarón. ¿Hay de camarón? Sí, sí, sí. sí, sí. Yo ya había escuchado esa... Y bueno, Ese nunca lo he probado. Pues. No hablemos del vegetariano, esas cosas. O sea, uh -huh. a ver, lo probaría, pero no sería algo que diría... Mmm, bueno, pero el vegetariano solo no tiene carne, ¿no? Porque tiene sí. todos los ingredientes. Ajá, no sé. ¿Tú has probado el vegetariano? 
No. No, no lo has... No, no lo he probado. Pero sí lo probaría, pero no sería algo que diría, Ajá. ay, hazte un pozolito vegetariano. Es como el chile en hogada sin capear. Ándale, algo así. Sí, son de esas cosas que uno no concibe. Ahora, digo, qué bueno que... Para... Es como el, el taco, ¿cómo se llama este taco? El taco al... Uh, estos que te gustan soya? mucho. Ajá, que es de soya, pero... Ah, eh, o tinga de jamaica. Ah, cuando uno cree que es pastor y es de Ajá. soya. Bueno, sí. Hay o sea, está bien que existan esas opciones para las personas que no consumen carne. Uh -huh. Está padre, pues, que, que, sí, que no tengan que prohibirse de de probar este este rico platillo, ¿no? Pero yo preferiría siempre de con cerdo. Sí, yo Surtirito. también. Surtidito. Yo también. Sí, con su lechuguita, su limón. ¡Ah, re buen! Sí, sí, que, que entre más cerdo mejor, ¿no? El, el, en el pozole, sí. siempre. Puerco, puerco. Sí, 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 la verdad es que es, es, es uno de los, de los eh, grandes platillos. A mí, por ejemplo, no me gusta ponerle rábanos. Ajá. Ahora sí aprovecho la tostada de maíz. Eso sí, sí, si le ponen crema. Mmm. Oh, sí, qué rico. ¿No le ponen limón a la tostada de casualidad? Sí, cómo no. Eso era sí. muy socorrido. Cuando había kermés, el, ya sabes, llevaban el puesto de tostadas y entonces la hacían con crema y le ponían cosas. Yo iba y me, vol me volaba la tortilla, así la tostada solita. Limón y sal. Sí, qué claro. Rico, como sí. con 17 quedaba uno bien. <risa> Bueno, la preparación puede tener la olla a fuego alto durante un par de horas, tiempo en que la familia prepara el ambiente con música de mariachi mexicano y haga brindis con bebidas alcohólicas, en especial las que se producen con los agaves mexicanos, tequila y mezcal. El, hay el, distintos pozoles, ¿no? Se puede comer blanco, rojo y verde, según el color del picante que se agrega. ¿A ti cuál te gusta más, Isra? El blanco. Sí, a mí también. ¿Sí? Sí. ¿Están es totalmente es más... seguros? ¿Ya probaron sí, sí. el verde? No lo han probado. Mm, creo, sí. tengo la impresión de que alguna vez lo probé. Pero mi, ah, bueno, mi... pero como se parece al vipián, no. Sí, ves que yo el vipián nomás no. Pero el pozole blanco, por ejemplo, le, tengo uno en mente, muy específico, que es de los de Matamoros. Uy, no, ese sí es muy rico. El rojo, por ejemplo, no me gustaba mucho. Y luego se hacía mucho en casa, ah, sí. de la abuela y eso, se hacía el pozolito rojo. Pero el verde, ¿qué tal? ¿Bueno? Ay, sí, muy bueno. Yo, yo sí lo pondría de mis favoritos. ¿Sí? Sí, o sea, si voy a un lugar y tienen las tres opciones, te diría el verde. Fíjate. ¿Tú, Kairi? Yo no soy muy pozolera, pero el único que he comido es, es el, blanco. el blanco. Bueno, pues hay distintos lugares que eh, le, le comercian eh, diferentes opciones eh, de pozole. El, las aguas, por ejemplo, que acompañan una, una fiesta de estas características, si vas a, a, a pedir un pozole, hay agua de jamaica, hay agua de horchata normalmente. Uh -huh. Yo suelo acompañarlo con horchata, pero hay quien dice, no, pues es mejor la jamaica. El 74% de los mexicanos suelen participar en la noche mexicana, donde es costumbre sacar trajes típicos, el, 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 todo lo, lo correspondiente. ¿no? El 65% acostumbran celebrar la noche mexicana con una cena en casa. Decorarla con banderas y figuras de papel picado, desde donde suelen mirar la transmisión del grito de independencia, principalmente del presidente de la República. Claro, esto hasta antes de la pandemia. Ajá. ¿no? Uh -huh. Porque muchas cosas cambiaron a partir de eso. Eh, para muchos, en la noche del 15 de septiembre es eh, casi tan importante como, la, como de las fiestas más eh, grandes que hay a lo largo del año. Incluso hay quien dice eh, al nivel de la Navidad. ¿Ah, sí? Sí. Por todo lo que se prepara, ¿no? Porque se reúne la familia, porque uh -huh. se preparan platillos, porque eh, cada quien se caracteriza así como en la Navidad con tu bueno, sombrerito pero y eso. La Navidad es un poco más tristona, ¿no? Y, y el... Sí, bueno, bueno, claro. Pero no, depende para quién, ¿no? Es que sabes qué? que la Navidad sí bueno. normalmente nostálgica, entra como... Nostálgica, el... quizá. No, ajá, es más nostálgica. O sea, te, te lleva más al sentimiento porque pues, quien ya no está, porque es el momento de perdonar y tal. Y el abrazo y, y, y el... Claro. Y en septiembre nomás regalos. abrazas porque estás bien contenta. Es regalo. El, claro, hay regalo, hay todo eso. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos para platicar con Tony Flores en su sección de los jueves aquí en Al Aire. Vamos y venimos.
amar a México es sentir orgullo de vivir, sonreír y trabajar por esta patria, de tener la libertad de llorar y cantar por esta tierra que nos vio nacer. Hoy más que nunca necesitamos tener el valor para seguir adelante como la gran nación que somos, conocer y valorar nuestras tradiciones y costumbres. Te invitamos a festejar esta gran fiesta mexicana. Ayuntamiento de Puebla, Ciudad Incluyente. ¿Por qué Pago Express es la herramienta perfecta para tu negocio? Atrae más clientes, realiza recargas electrónicas, pagos de servicios, incrementa tus ingresos, desarrolla tu negocio y todo al alcance de un clic. ¿Qué estás esperando? Con Pago Express gano desde la primera vez. Contáctanos 2221-356999. en al aire a través de Radio Puebla 96.9 de FM, la universidad en la radio y gracias también por vernos y acompañarnos en televisión esta tarde en estamosalaire.com es como cada jueves la costumbre y la tradición de eh, saludar y platicar eh, con Tony Flores que ya está con nosotros aquí en al aire, Tony cómo te va buenas tardes Oli, cómo están todos allá en sus casas, ya, ya, ya no vamos a decir cabinas porque ya no sabemos si vamos a regresar algún día, ¿verdad? Sigue siendo un misterio, Tony. Cada vez me siento más pegado a esta casa, ya. <risa> sí, ¿verdad? Ya no hay manera de, de escapar. Ya no hay manera. Oigan, pues saludos allá todos en sus casas. Ah, bueno, creo que Isra sí está en la cabina, por lo que veo, ¿no? Sí. Armando, Berito, Manuel, todo, y a todo el auditorio, ¿cómo están? Todo bien, todo bien, bien, Tony. Tony. Todo bien, Tony. Gracias, Tony. Buenísimo. Gracias, y pues bueno, el día de hoy, ya para, para arrancar con esta con esta gustada sección, eh, el día de hoy me da mucho gusto porque vamos a hablar de, de un poco de cine y un poco sobre la industria fílmica en México, y para hablar sobre un evento que me parece importante justamente para generar esta industria de nuevos talentos, estamos hablando del reto Docs MX 2021, y para hablar sobre eso nos acompaña eh, María José Baxin, coordinadora coordinadora del reto Docs. Eh, María José, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes para platicar sobre el reto Docs, que nuevamente este año es nacional, lanzamos la convocatoria nacional, 
El reto DOCS es parte, eh, es uno de los componentes de DOCS MX, es el, componen el componente que eh, fomenta la creación y la producción a través del corto documental en un desafío creativo que dura 100 horas. En este caso, eh, los participantes tienen que hacer un corto documental con una historia, con un tema que nosotros les vamos a, a descubrir, a develar el día del banderazo, que será el primero de octubre. Entonces, bueno, eh, lo que estamos queriendo es estar en todos los estados del país. Ahorita les puedo decir que estamos a un 80%. Ojalá eh, de aquí al 26 de septiembre, que la convocatoria siga abierta, logremos los 32 estados del país. Buenísimo, 32 está bueno, ya sería cobertura total, ¿no? O sea, y bueno, eh, nos platicas, el 1 de octubre va a ser el banderazo, eh, dura 100 horas, que es más o menos que como cuatro días aproximadamente. Son cuatro días, más. cuatro horas. Cuatro días, cuatro, cuatro días, cuatro horas. Oh. Ok, Perdón, oye, y comienza el primero de octubre. Uh -huh. Ok, platícanos eh, sobre las personas, en dónde se pueden inscribir. Eh, igual sobre qué, qué, qué premios va a haber, en dónde se van a exhibir, como toda esta logística que ustedes están preparando. Pues bueno, eh, el, la convocatoria, como les comentaba, estará abierta hasta el 26 de septiembre, a las 23.59, no hay un minuto más, y esperamos bueno pues tener esta cobertura nacional. A partir de ahí, eh, en, este momento, en estos días estamos teniendo talleres online desde la página de Facebook. Hoy tenemos uno eh, a las 18 horas. Eh, vamos a tener una plática con Inti Cordera para hablar de realización y así irles proporcionando como herramientas a los chicos que van a participar, los chicos y chicas. Ahí el primero de octubre, eh, de ahí nos vamos al primero de octubre que será, será el banderazo virtual. A partir de ese momento tienen 100 horas que termina el 5 de octubre a las 4 de la tarde. Para ese momento ya deberán tener un cortometraje totalmente producido, es decir, desde filmado... Eh, editado, corregido de color, todo, todo listo y nos los enviarán. A partir de ese momento que lleguen todos los cortometrajes, que esperamos más de 100, lo cual será una locura, el 14 de septiembre se estrenarán en la página de DocsMX en nuestras plataformas para que todo el público lo pueda ver. Eh, ¿De qué se trata esto? Tenemos dos premios, el premio del público y el premio del jurado. El premio del público es, el, para mí es el premio más bonito porque es el que es el pulso del gusto del que, de la persona que lo está viendo, ¿no? Entonces, eh, el, el voto más comentado, más reproducido, pero visto, nosotros tenemos forma de monitorear esa parte, eh, será el que gane el premio del público. Y el premio del jurado, pues una criba de expertos va a decidir si conforme a la temática y la producción eh, será quien gane, ¿no? Eh, los premios van a ser, este año se subieron a nuestro barco los la Universidad de la Comunicación y New Art, este, la Universidad de la Comunicación va a dar una maestría completa, la beca de una maestría completa para wow. estudiar el cine y va a dar la producción total de un cortometraje más, o sea, estamos hablando de más de 300 mil pesos, es un súper premio y el New Art nos va, a nos va a dar premios de postproducción, corrección de color, subtitulaje, todo para dejar al corto que ellos decidan, chulísimo para irse a competir a cualquier otro festival del país. O sea, a ver si sí, entendí, eh, la gente o sea, va a poder inscribir, ¿no? Va a poder eh, inscribirse para participar y luego ya de ahí van a tener eh, las 100 horas para hacer este, este, este cortometraje, pero ustedes les van a dar una categoría sorpresa, ¿no? O sea, es decir, yo no sé si me va a tocar terror, si me va a tocar comedia, si me va a tocar eh, drama, ¿no? O musical tal vez, no lo sé. Eh, y ya con base en esto eh, van a tener estas 100 horas y desde la producción hasta la post, ¿no? O sea, tiene que quedar ya comp completísimo y ya después eh, el, todo el tema ya del festival y la, y la exhibición. Una, una, una pregunta sobre ahora que eh, comentabas el tema del premio del público, ¿el, ¿el público va a poder votar por esos cortometrajes en la página o cómo va a ser esta votación? El público va a poder votar en la página al reproducirlos y al dejar sus comentarios, el, que, el corto que acumule más comentarios y más reproducciones terminadas, es decir, que hayan visto el corto completo. Eh, nosotros tenemos forma de detectar de alguna manera desde la plataforma quién solo le da play y ya lo deja correr, no, no, que no existe la continuidad de ser visto. Entonces, ese es como nuestro pequeño candado para lograr eh, ver las reproducciones terminadas y los comentarios. Será quien gane. 
La convocatoria, perdón, me preguntabas anteriormente dónde la pueden ¿Eh? encontrar, en www.docsmx.org y efectivamente, como decías, la temática va a ser develada el día del banderazo. En el momento que nosotros demos el banderazo virtual a las 12 del día del 1 de octubre, les estará llegando el mail con la temática del cual desarrollarán su historia de no ficción. Es decir, eh, esta historia está pensada... Eh, este tema está pensado para que lo puedan realizar con todas las medidas, sabemos que seguimos en, en una situación de pandemia, seguimos que ahora sí. eh, son los jóvenes a lo mejor los más vulnerables, ¿no? eh, como se ha estado comentando, entonces está pensado para que el, el tema está, está pensado para que lo puedan realizar eh, en su mismo entorno y si pueden y tienen la posibilidad con todos los cuidados, puedan hacerlo también fuera de casa. Entonces, eh, la verdad es que es un tema muy bonito, ya no tendrá que ver con la pandemia. El año pasado, eh, evidentemente, eh, la situación nos pedía y, eh, registrar en, en esta sumatoria cinematográfica todo lo que estaba aconteciendo alrededor, y fue muy bonito ver pues, un abanico de miradas desde Quintana Roo hasta Baja California Sur, de todo lo que nos fueron eh, contando a través de estos cortometrajes pero este año le queremos dar carpetazo eh, creo que es momento de avanzar eh, ya estamos adaptados, ya aprendimos a adaptarnos, entonces eh, ahora la temática tendrá que ver un poco y ahí les voy a dar la pista, un poco con esta participación en lo que hacemos actualmente entonces en lo que está suce sucediendo en nuestra sociedad, por ahí va a ir más o menos el tema Padrísimo, oye ¿y cómo ha sido de complejo hacer un festival a la distancia? ¿no? Porque entiendo digo, ya tienen muchos años haciéndolo, pero ha sido diferente, ¿no? Ya aprendieron un poco del año pasado a hacerlo de forma digital y ahora ¿cómo es, cómo es este año? Pues definitivamente el 2020 nos obligó a reinventarnos, a reconectar y creo que dentro de todo la pandemia nos produjo que pudiéramos reconectar con la gente y sacamos el Festival de la Ciudad de México. Eh, efectivamente, los festivales son presenciales, se llenan las salas de cine, se llenan los teatros, se llenan los espacios abiertos donde hay funciones y, y talleres, por ejemplo, pero la pandemia nos obligó a replantear y no solo estuvimos en Ciudad de México, estuvimos en todo el país y en todo el mundo. Entonces, casi 16 años que celebra esta edición el festival, eh, creo que conectamos muchísimo mejor, el reto fue un ejemplo, 116 cortos se recibieron el año pasado, producidos al mismo tiempo en 100 horas en el país entonces, eh, creo que esto nos enseñó a que so podemos ser un festival híbrido también en algún momento volveremos a las funciones presenciales, pero creo que también eh, reconectamos con el público que que no está en la Ciudad de México, que no tiene la oportunidad de acompañarnos y para ellos también se abrió la oferta eh, de películas. Entonces creo que más que un problema se volvió un reto cumplido. Oye, y por ejemplo, para los eh, creadores o para los que les gusta eh, todo este tema de la producción cinematográfica, no estar detrás de las cámaras eh, produciendo, escribiendo guiones, eh, iluminando en el sonido, no con toda esta parte... Eh, tú eh, y en todos estos años, ¿tú cuál crees que sea, eh, cuáles son los principales retos de hacer un cortometraje en tan corto tiempo? Uf, en tan corto tiempo y sabiendo el tema en, dentro de las mismas 100 horas, creo que, eh, ya lo platicábamos anteriormente con, con una de nuestras talleristas, creo que eh, el verdadero reto está en poder comunicarse y en querer saber qué quieren contar. Eh, ahí está la clave de todo. Lo importante no es con qué cámara lo hagan, porque una cosa, una parte de este reto es que lo pueden hacer con cualquier tipo de cámara. Pueden utilizar los juguetes que tengan a la mano, si es dron, celular, pantalla, eh, computadora, lo pueden editar como, como puedan hacerlo. El, el, la, la convocatoria está abierta a todo mayor de 18 años que esté interesado en las artes audiovisuales, en la dirección, en el cine, eh, sea o no sea conocedor de ellas, porque todos somos capaces de poder contar una historia. Solo es cuestión como de de animarse. ¿Por qué? Porque lo contamos desde el momento que grabamos algo que nos gusta, ¿no? Entonces, desde ahí comienza el verdadero desafío, el, el saber qué quieren contar y ponerse mucho de acuerdo como equipo. Si tienen equipo, pueden tener un equipo de tres a cinco personas o también lo pueden hacer solo, lo cual les damos la bendición porque sería muy complicado hacer un corto solo en 100 horas, pero también ha pasado que los participantes solo se inscribe uno. Pues adelante, ¿no? Eh, son de tres a cinco personas por equipo y tienen solo 100 horas para hacerlo. Eh, pueden tener sonidista, eh, editor de color, pueden tener todos los integrantes que quieran también externos de apoyo. Eso es muy importante que lo sepan. Eh, no solo es el crío oficial, pueden tener más apoyo siempre y cuando les den su, su crédito, obviamente, en el corto. Nosotros eh, también les damos el crédito porque así son participantes, ¿no? Y, y bueno, eh, ponerse de acuerdo. La verdad es que no solo es el hecho de lo que de lo que lo van a contar, 
eh, de, que, de qué van a contar, sino cómo lo van a contar. Entonces yo creo que el verdadero desafío es ponerse de acuerdo. Oye, ¿y tú cómo percibes el panorama de nuevos creadores? Digo, tú has visto muchos ¿no? que han surgido acá eh, y actualmente, ¿cómo ves? Eh, ¿Se están surgiendo más o hay un estancamiento? ¿Qué está pasando con esta parte? Si te lo digo desde el punto de vista personal y coordinando el reto, te puedo decir que el país es un semillero de talentos impresionante desde Quintana Roo hasta Baja California, definitivamente. Eh, los nuevos creadores están, están ahí todo el tiempo, o sea, no nos damos cuenta, pero los nuevos creadores vienen eh, empujando a las generaciones. Eh, es impresionante la cantidad de, 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 de creatividad que tienen actualmente, de estas ganas de contar historias, hablando del cine de no, de no ficción, pero te, te puedo asegurar que es lo mismo en el cine de ficción, ¿no? Y en todos los ámbitos del cine hay muchísimos, inter, muchísimos y muchísimas interesadas en contar historias, sean o no de, de verdad. Entonces, creo que después de haber recibido 116 cortos de todo el país, te puedo decir que somos un semillero de talentos que solo necesitan una oportunidad para demostrarlo. Gracias María José. Oye, ya para, para ir eh, finalizando, ¿cómo hacen ustedes, cómo es que ustedes van seleccionando quién sí va avanzando, quién va a ganar o quién se perfila como para, para ganar? O sea, como qué elementos ustedes eh, pues toman en cuenta, ¿no? Pues mira, eso sería como darle la pista a quienes están viendo y escuchando para, para saber cómo hacer su corto y perfilarse a ganar, pero lo que sí te puedo decir es que va a contar mucho el desarrollo de la historia. Eso es muy importante, pero eso solo siempre cuenta, ¿sabes? O sea, como quieran contar su historia, eh, como utilicen sus cámaras, no importa que tengan la cámara más impresionante y la cámara más moderna, pero si no saben qué quieren contar, pues se, les va, se, se van a perder en el camino, ¿no? Entonces, eh, lo más importante de, de cómo, seleccion, cómo selecciona el jurado, más bien eh, al corto ganador, es cómo cuentan su historia. Eh, de ahí parte todo, ¿no? Eh, la idea está ahí, solo es como la van desarrollando. Creo que eso es, pues, el, 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 ¿cómo se llama? El paréntesis más importante que tiene el jurado para decidir. ¿Y el jurado por quiénes está compuesto? El jurado va a estar compuesto en esta ocasión por criba de expertos. Todavía estamos eh, por anunciarlos. Eh, el festival apenas va a anunciar su, su programación oficial y todos los uh -huh. elementos que van a integrar. Eh, uh -huh. Prácticamente el reto DOCS arranca con, la, con el festival. Nosotros empezamos el primero de octubre, el festival arranca hasta el 14. Es por eso que los cortos los van a poder ver en la página a partir del 14, porque mientras, después de que los, de, que los tengamos todos los cortos, se van a ordenar, se van a subir a la página, se van a poner sus descripciones para que estén perfectamente listos, para que cuando arranque el festival, pues todo el público pueda entrar a verlos y reproducirlos sin ningún problema. Entonces, eh, uh -huh. solo te puedo contar que es jurado, que está compuesto por diferentes estados de la República para poder tener uh -huh. también una visión muy general. No sería lo mismo si tuviéramos solamente jurado de Ciudad de México, donde los contextos pues están ahí centrados, ¿no? Entonces, el jurado va a estar compuesto por eh, integrantes y una criba de expertos, pero de toda la República, lo cual le va a dar una democracia a su veredicto final. De acuerdo. Oye, y ya, este, nada más, repítanos, por favor, finalmente, eh, en dónde nos podemos escribir y las redes sociales para que también estén informados tanto del reto Docs DF, de, 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 del Docs MX, perdón, como del de el festival ya como tal. Efectivamente, antes se llamaba Reto Docs DF. Eh, <risa> pueden encontrar toda la información de, del Reto Docs en www.docsmx.org. Ahí está toda la información información de la convocatoria, así como las cosas que van saliendo al festival, también las pueden ir leyendo ahí. Hoy en nuestras redes sociales, eh, arroba docsmx, así nos encuentran en la mayoría, eh, vamos a tener el primer, el segundo taller, una plática, una charla pa, eh, con un director al que queremos muchísimo, Inti Cordera, el director ejecutivo de docsmx, pero que en esta ocasión no va a ser el director ejecutivo, en esta ocasión va a ser eh, el director, el realizador, el productor que ha sacado cantidad de producciones adelante, entonces hoy tendremos una charla con él para darles más herramientas eh, creativas a los, a los chicos y chicas que van a participar y recuerden que no necesitan nada en especial más que ser mayores de 18 años para participar entrar a la convocatoria eh, con solo inscribirse e inscribir a los elementos que van a estar con ustedes, a su crew están dentro, eh, nosotros no haremos una selección previa, sino todos los que se inscriban van a quedar ahorita y ya después la selección de cortometraje será hasta el final cuando nos hayan llegado todos, así que anímense eh, contar una historia de cine de no ficción, de la realidad que se palpa en nuestro país Va a ser un desafío enorme para nosotros y para ustedes también. Ella es eh, María José Baxin, coordinadora del Reto Docs. Eh, María José, te agradecemos mucho. 
No, muchísimas gracias por el espacio. Y pues ya tenemos integrantes de la ciudad de Puebla, la verdad es que estamos muy contentos. Eh, también tenemos integrantes de la UAP, ya, ya tenemos participantes inscritos, así que pues esperemos que sigan llegando. Eh, Puebla el año pasado fue uno de los estados que más realizadores, eh, más cortos tuvo eh, con sus realizadores, así que pues esperamos que este año también se inscriban. Muchas gracias por el tiempo y el espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. gracias. Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Al Aire, eh, a través de Radio Puebla 969 de FM, la universidad en la radio y en estamosalaire.com. Y bueno, pues es el, el, esto que nos presenta Tony este día, eh, con eh, cosas interesantes, de, de, además de, de revisar, de ver y de señalar. Y le hace mucho tiempo eh, que él, bueno, han pasado varios años, pues. Eh, de que cuando se quería hacer algo relacionado con el cine había que ir a la Ciudad de México uh -huh. ¿no? y el, empezaron a, a surgir el, la carrera de cine en las universidades y tal y bueno pues de repente se volvió el, pues también un, un semillero no mucha gente eh, cercana interesada y, y, y pues muy metida en en asuntos de, de, del cine, pues empezaron también a generar y a hacer eh, producciones, ¿no? El, la propia eh, Universidad Autónoma de Puebla, lo, lo tiene la UPAEP, lo tienen varias universidades y eso pues genera, ¿no? Que haya mucha gente eh, precisamente en esta historia y bueno, pues el, 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 la, el, el, digamos que esta, el, este reto DOCS el, pues está cumpliendo 16 años, imagínate la cantidad de... Eh, de, de cortometrajes que Ajá. se han podido eh, ver, producir y muchos de ellos también con, con grandes reconocimientos. ¿no? Así es, así es, y pues sí, son ya 16 años y bueno, algunos de los reconocimientos eh, dentro, ya está, incluso que ha llegado hasta un premio Ariel a mejor eh, cortometraje documental y dos nominaciones más de la Academia de Artes y Ciencias. Eh, cinematográficas. Eh, entonces, sí, la verdad es que eh, se, se oye muy fácil, ¿no? Hacer un cortometraje, se oye muy fácil agarrar tu cámara y contar una historia, pero ya sobre la marcha, la verdad es que surgen una serie de complicaciones que no tenías ni idea, ¿no? Desde que el actor o la actriz... Eh, no, no te está dando lo que tú, lo que tú quieres eh, mostrar o desde que hasta la, la simple iluminación no te puede crear una atmósfera distinta si, es de un, si está en un lugar o si en otro, uh -huh. la posición, todo la, eh, el diseño de arte, eh, la verdad es que incluso hasta una, una palabra en el guión te puede romper o te puede ganar mucho y, y pues toda esta parte, la verdad es que son como temas que van surgiendo ya conforme el rodaje. Ahora, imagínense todavía encima, ponle la presión de que lo tienes que hacer en cuatro días. Eh, puedes tener incluso todo ya grabado y al final el famosísimo render, ¿no? Eh, que te pones a rezar literalmente para que se complete, porque si no, va todo para atrás otra vez, entonces, bueno, ustedes saben muy bien de eso, sí, y, y pues sí, la verdad es que a mí me gustan mucho estos, estos eventos en donde la gente puede participar, ¿no? Porque eh, siempre he pensado que ahí en las calles, en las colonias, uh -huh. hay, hay muchos talentos, ¿no? Que están dispuestos como a, a mostrar lo que saben hacer y, y, y que lo tienen muy claro, y la verdad es que ahí, ahí podemos encontrar muchísimas joyas. Uh -huh. Oye, y además, digo, eh, ahorita que nos platicabas, eh, María José, de la, la manera en que trabaja, ¿no? La, la gente, uno, contra reloj. Dos, el, la, el, si no están las circunstancias para que cada quien lo trabaje desde donde se encuentra, ¿no? Que, que, que esa es otra. El, el, de repente, a lo mejor tú dices, bueno, voy a salir y voy a grabar tal cosa y entonces que digan tal, ¿no? Ya lo grabé. Ya que entré, veo que se escuchó un... Sí, que no tenía que sonar. Y ahí voy otra... No, la verdad es que sí es todo, todo un reto. El, el, sobre todo eso, ¿no? De, de organización, el, que seguramente en tu experiencia has visto muchas de esas. ¿no? Yo me podría quedar aquí todo el día platicando con ustedes <risa> aventuras de lo que ha pasado en el Reto Docs, eh, tanto presencial como en el nacional el año pasado, aunque fue virtual, acompañar a 116 equipos produciendo su corto al mismo tiempo. Eh, terminé casi, casi que en el psiquiatra de tanto que leía y escuchaba y, y todas las, todos los problemas que tenían. Eh, pero sí, eh, hay quien desde ya tiene el cortometraje y el render lo colapsa porque quiso hacerlo en 4K y entonces uh -huh. un render de 4K se lleva 128 horas y solo tienen 100, entonces desde ahí empiezan a colapsar. Eh, 
ya, desde quien se le cae el personaje, se le cae la historia cuando ya están en la hora 50, pero tiene algo muy, eh, tiene un fondo, es formativo. Eh, precisamente tenemos una amiga eh, que ustedes a lo mejor conocen, que es Erika Mercado, que es realizadora de Puebla. Ella ha sido tallerista del Retodox Puebla, porque también el Retodox ha estado en Puebla a través de la itinerancia. Y ella alguna vez lo comentaba, el Retodox es 100% formativo, porque a lo mejor lo que no aprenden en un par de semestres lo aprenden en 100 horas a través de la solución eh, de problemas técnicos, de... de de cómo se llama, de la, de la historia, de todo lo que pueda acontecer en 100 horas para hacer una película, que no es nada fácil, pero que tampoco es imposible. Uh -huh. Sí, sí, es, es eh, sin duda un, un reto importante, ¿no? El que tiene toda la gente que participa aquí. Oye, eh, ahorita que, que le platicaba y nos decía Tony de los reconocimientos y, y lo que han tenido, el premio Ariel a Mejor Cortometraje Documental y las nominaciones eh, por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. ¿Esas a qué, a qué fueron? ¿Recuerdas? Eh, sí, eh, se dio, fueron dos nominaciones, me parece que, te voy a decir, me acuerdo bien quién ganó el Ariel, que Ajá. es eh, Muchachos se Masturba en la Barra con Osadía, ese se ganó un premio Ariel, que, Ariel, que obviamente lo gana el director del corto, pero que también eh, pues, nos, lleva, nos llevamos reconocimiento y parte por el hecho de que fue producido dentro del Retodox, que fue hecho en el Retodox, claro. es un gran cortometraje. Y um, tiene dos nominaciones más, ahí sí te, te voy a quedar mal, uh -huh. una disculpa por eso, pero también ha tenido muchísimos cortos que han festivaleado muchísimo, la verdad es que tan solo el año pasado de los 116 les puedo decir que tuvimos un 70% de cortometrajes que tenían una calidad y unas historias eh, impresionantes, el, el, el talento es impresionante con lo que lo hacen a, a pesar de que solo tienen 100 horas, creo que también la, eh, la presión de, de poder hacerlo solo en 100 horas los lleva a su máxima capacidad de hacerlo muy bien, entonces pueden explotar demasiado su talento y, y la misma presión los lleva ahí. Entonces, eh, sí hemos tenido muchos festivaleando, la fortuna de tener un premio Ariel y dos nominaciones más, y la verdad es que a mí me encantaría que llegaran más nominaciones y más Arieles más adelante. Ojalá, ojalá que así sea. Y, y esta experiencia del render, hay, hay un momento que es crucial, que de repente se queda pasmado y no sabe si hacerlo ah, ya sé. o dejarlo ahí, porque tal vez si te esperas cinco minutos continúa y lo logras. Sí. Pero es un misterio. <risa> Uno nunca sabe qué hacer en esos casos. Y casi siempre ponen el render 20 minutos antes de que ya termine el tiempo. Entonces, sí. eh, yo les puedo decir que a partir de la hora 50, la hora 70, eh, los equipos empiezan ya a tener problemas, los equipos ya empiezan a odiarse, ya no han dormido porque obviamente uh -huh. solo tienen 100 horas, ¿no? Hay equipos que logran sobrevivir muy bien las 100 horas del reto y ha hecho familias y ahí, la verdad, ha habido equipos que lamentablemente han terminado muy mal a través de, de, esto, de este desafío creativo porque la presión es demasiado, ¿no? Y poner un render y ver que, que se queda en 0%, a tres o cuatro horas de terminar el reto donde sabes que tienes que enviar por WeTransfer o por cualquier otra plataforma tu corto ya compactado, eh, ya es un momento de estrés máximo. Sin embargo, hemos sorteado que nadie haya salido mal por el estrés, pero sí, es muy divertido. Para mí no es que sea divertido y goce del sufrimiento de los participantes, pero es impresionante todo lo que se ve en las últimas horas del reto en cuanto a estados de ánimo, claro. eh, todo lo que va sucediendo, el ambiente de, del mismo reto y de los equipos. Uh -huh. Bueno, pues nos alargamos un poquito, no, María José, eh, te agradecemos nuevamente que hayas estado con nosotros. No, muchísimas gracias por el tiempo, y pues recuerden que la convocatoria está abierta hasta el 26 de septiembre a las 23.59 en www.docsmx.org, ahí la pueden encontrar. Así muchas es. gracias. Muchas gracias, gracias. Sí, María José. Tony, gracias. muchas gracias, gracias. Eh, como gracias, siempre. Gracias, muchas gracias, querido Tony, nos, nos encontramos también la próxima semana. Buenísimo, sí, claro, nos escuchamos, vemos la próxima semana, eh, un abrazo a todos, a sus casas, y chao. Muchas gracias. Gracias, gracias Tony. Muchas gracias, gracias, Tony. Tony. Chao, gracias, chao. María José. Bueno, pues ahí está el, esta charla que hemos tenido hoy aquí en Al Aire a través de Radio Boab 96.9 de su FM, la Universidad de la Radio, y en estamosalaire.com. Hacemos una pausa y ahorita que regresemos ya le entramos al retro. Eh, que tiene que ver precisamente con eh, pues el recuerdo del, del doctor Pandal hablando de la independencia de la independencia de México y bueno pues todas estas eh, cosas que el, 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 digamos que eh, resultan siempre interesantes de saber pausa, regresamos, es al aire a través de Radio Buap y en estamosalaire.com
Amar a México es sentir orgullo de vivir, sonreír y trabajar por esta patria, de tener la libertad de llorar y cantar por esta tierra que nos vio nacer. Hoy más que nunca necesitamos tener el valor para seguir adelante como la gran nación que somos, conocer y valorar nuestras tradiciones y costumbres. Te invitamos a festejar esta gran fiesta mexicana. Ayuntamiento de Puebla, Ciudad Incluyente. ¿Por qué Pago Express es la herramienta perfecta para tu negocio? Atrae más clientes, realiza recargas electrónicas, pagos de servicios, incrementa tus ingresos, desarrolla tu negocio y todo al alcance de un clic. ¿Qué estás esperando? Con Pago Express gano desde la primera vez. Contáctanos 2221-356999. Seguimos en el aire a través de Radio Boabel 96.9 de FM, la universidad en la radio y gracias también por vernos en estamosalaire.com. Hoy tendremos clase de historia. Sí. Vamos a recordar eh, aquella clase de historia que nos dio el doctor Pandal eh, en 2014. ¿Ya tanto? Ya, 2014. Todavía tenías la ceja así toda junta. Eso nunca pasó, nada más aclarando. Punto, sí, ¿eh? eso nunca pasó. Isra tampoco tuvo pelo. Que... No, eso sí pasó. Tenía más cabello y no usaba lentes. Ajá, sí. no usaba lentes. No te los bien. ponías. Ah, bueno, eso sí, 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 no los, no los pongo. Sí, pero falta sí te hacían. Ese. Ah, sí, porque luego escribo al revés las cosas, tengo dislexia. Eh, 2014. Pero sí, pero sí, no te preocupabas todavía por las localidades, con las entradas. Y las salidas tampoco. Las salidas tampoco. Oye, 2014, ¿qué hacías, Armando? 2014, híjole. Todavía estaba el 80, ¿no? No, creo que ya, es, bueno, estaba por cerrar el 80, es el de La Paz. Ajá. Sí. Ah, mira. Bueno, pues trasladémonos a aquel 2014. Y eh, vamos a recordar juntos esto eh, que nos compartió el doctor Pandal, a quien le mandamos un beso con cariño donde quiera que se encuentre. Y, y bueno, lo recordamos a él y recordamos esto que platicamos que tiene que ver con la independencia de México. Adelante con el recuerdo. Así es, por eso decidimos... 
eh, invitar hoy a José Luis para que eh, platicáramos pues de, de un poco esta historia, las anécdotas. Hace rato nos decías que hoy hay una efeméride también importante relacionado con esto. Fíjate que eh, en 1829 mm. en el puerto de Tampico derrotó el ejército mexicano comandado por Antonio López de Santana uh -huh. a la última expedición española que trataba de reconquistar México para la corona española la comandaba Isidro Barrazas un líder del comandante español, venían de Cuba uh -huh. y les pareció oportuno intentar la reconquista lo que pasa es que como el que ganó fue Santana y Santana es malo uh -huh. o sea, es traidor, es, ya sabes todo que además es cierto pues, uh -huh. pero entonces se olvida que de repente hizo alguna cosa buena como derrotar a Isidro Barradas el 11 de septiembre de 1829 fue la capitulación en Tampico y Ajá. fue el último intento colonial de España en México uh -huh. hasta ahí, después ya nunca de hecho poco tiempo después la corona española reconoció la independencia de México formalmente uh -huh, uh -huh. eso se celebra hoy, hoy, o sea sucedió un 11 de septiembre hace 185 años Ok, ok. José Luis, ¿cuál era el contexto? Pues, a ver, vamos a ubicarnos como en una eh, situación donde podamos entender qué pasaba en aquella época cuando eh, inicia todo esto de, 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 de la movimiento. independencia. Hay que situarse qué pasaba en, en el mundo, qué en pasaba mundo, en Europa, claro. ¿no? Uh -huh. eh, veníamos, o venía el mundo del siglo XVIII. Eh, veníamos, dice. Veníamos, sí. ¿Ya ves veníamos, cómo veníamos, veníamos en la misma carabela. Ese es un, <risa> es un cuento muy viejo. <risa> Este, venía el mundo del siglo, de un siglo... Veníamos de, de la conquista, ¿no? De, exactamente, <risa> de depresión económica y de muchos problemas en Europa y de muchas guerras europeas que se agotaron, mm. en las guerras europeas se agotaron los tesoros que salieron de América, eh, particularmente, obviamente, en las guerras españolas, ¿no? Entonces, eh, en 1676 se da la independencia de los Estados Unidos, en 1789 la Revolución Francesa, uh -huh. eh, la influencia de la Ilustración, eh, los franceses, trasciende también América. Uh -huh. Había eh, un siglo cambiante, estamos en el umbral también del siglo de oro español. Eh, entonces hay condiciones en Europa que ocasionan la inquietud en América después de prácticamente 300 años de virreinato de ser independientes o de modificar el sistema político, porque esto de la independencia como lo conocemos ahora no es exactamente como sucedía no, no es exactamente lo que se quería eh, pero insisto está la revolución eh, americana o la independencia de Estados Unidos está la revolución francesa están las ideas de la ilustración están las reivindicaciones del individuo eh, como merecedor de ejercer sus derechos, derechos Ajá. humanos famosos precisamente eh, y entonces hay eh, un ambiente propicio en el mundo y en América para eh, que se dé un intento de modificar el sistema político, no necesariamente para hacerlo como quedó después, ¿no? después de muchos años. Lo que pasa es que también la historia, la gente ve la historia con ojos de hoy. Te mencionaba lo de Tampico, lo de la derrota de Barradas, precisamente porque es como absurdo, ¿no? Como Santana se volvió malo, entonces ya olvido el episodio de la historia de México. Un poco absurdo, ¿no? De hecho, sí, sí. ahí empieza Santana a despuntar como figura pública y después lo religen 11 veces. Que yo siempre he sostenido que si Santana fue traidor y era terrible cosa y fue liberal y conservador, federalista y centralista... Eh, realista en su origen, porque era oficial del ejército español eh, al principio y después eh, un soldado de, de México independiente y lo religen 11 veces con tantos cambios, no tiene la culpa Santano, Santana, sino el que lo anda religiendo. <risa> Digo yo también, ¿no? porque de repente se pone eh, la gente en la postura de los malos y los buenos, que realmente eh, los buenos son el pobre pueblo oprimido y los malos son eh, los poquitos opresores del pobre pueblo oprimido. Y en realidad, ya alguien dijo, y no está mal encaminado, que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, ¿no? Uh -huh, uh -huh, ya a Santana lo vuelven a, a elegir después, primero después de perder Texas, 1836, y vuelven a llamarlo. Después pierde la guerra en 1847 contra Estados Unidos, donde acabamos de perder la mitad del territorio. Y vuelven a llamarlo, uh -huh. o sea, de su exilio en, en Turbaco, que es un lugar muy bonito en la costa venezolana, el Caribe venezolano, 
y lo vuelven a traer, ¿no? Uh -huh. en su última etapa donde ya cuando lo derrocan no vuelve, que es donde se hace llamar Alteza Serenísima eh, y donde llega a absurdos, eh, por ejemplo, el cobro de los impuestos por ventanas, o sea, no tanto como hoy, así de impuestos, ¿no? pero sí, era, claro, pero ya sí era grave el asunto. ¿vale? ¿Por ventana era? Eh, por, entre otras cosas, ¿no? Porque okay. tenía que subvencionar el boato en el que vivía su Alteza Serenísima Ajá. y también sus guerras internas, ¿no? Claro, sí. claro. Pero a lo que voy es un señor que pierde Texas, después pierde la mitad del territorio. Eh, un 15 de septiembre de 1847, la bandera que ondea el 16 de septiembre, de hecho, para ser exactos, en el Zócalo y en el Palacio Nacional es la norteamericana. Uh -huh, uh -huh. Que están ocupando el país, ¿no? Uh -huh. Y después de eso, este, a Santana lo vuelven a llamar. Está bien, Santana era malo, pero los que los llamaban eran muy brutos. <risa> <risa> o sea, o a, a, algo pasaba, ¿no? Claro. Sí. En fin, eh, pero la historia vista con los ojos de hoy te, te, te hace engañarte. O sea, lo que pasa es que los que mandan siempre acomodan la historia a lo que les conviene. Claro, hoy. claro, claro. Y no debía de ser así, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. la historia como referente es buen saber, es indispensable saber de dónde vienes para poder decidir a dónde vas, uh -huh. claro. eh, pero no engañarte, como que así fue siempre, ¿no? Uh -huh, uh -huh. En fin, ese Santana lo menciono porque hace 185 años derrota al último intento español de reconquistar uh -huh. eh, México. Oye, a ver, háblanos un poco del cura Hidalgo, de sí. Miguel Hidalgo, ¿cuál era su, su historia, pues, su contexto? Su, Tenía eh, un look parecido al mío, era el... calvo y se dejaba la greña. <risa> <risa> Era calvo y se dejaba la greña sí. Oye, no, no nos dice que de Bianchi también Sí, Ajá, también. se parece Carlos Bianchi ¿no? sí. A lo mejor hablaba así <risa> es que de esas, de Eso no podemos saberlo Porque nadie lo grabó ¿no? Sí, sí, sí. Oye, pero no creo porque todos no le hubieran oído el grito Sí, no. sí claro así como Bianchi, ¿no? Sí, sí. Este, ¿Qué es lo que le pasa a Bianchi cuando dirige? No le hacen caso porque no, no alcanzan a oír ¿no? Pero bueno, el caso El cura de algo es, es representativo de su época Es un criollo uh -huh. Eh, que estudia en algún momento en Europa Que además es un cura muy simpático uh -huh. A ver, empiezo por decir Los héroes en general Decía Jorge Ibargüengoitia Porque voy a recomendar un libro para Que lean una novela de la independencia Que no un libro de historia Mucho más divertido que los libros de historia eh, Jorge decía que eh, a los héroes de la patria uno se los imagina como los dibujan, o sea, te dicen el cura Hidalgo y de inmediato piensas en un anciano venerable, uh -huh. ¿no? eh, con su calva eh, y con unas cadenas rotas en las manos, que es como los representan uh -huh. sí, en sí. los monumentos que hay por todo el país, ¿no? o te sí. dicen Morelos y te imaginas un señor con, su con un, pañuel, un pañuelito amarrado en la cabeza, ¿no? uh -huh. como si así hubiera sido siempre Morelos, ¿no? uh -huh. Uh -huh. menciona por ahí, por cierto, García Márquez en Cien Años Soledad también, la fotografía de, de José Arcadio Buen, de, sí, de José Arcadio, de José Arcadio Buendía, eh, o del coronel Aureliano, no me acuerdo ahora, pero la única vez que se tomó una foto se puso corbata, Ajá. fue la única vez en su vida que se puso una corbata, pero uh -huh. lo que trasciende por ese retrato es un señor de corbata, uh -huh. igual pasa con los héroes, no un señor con las cadenas rotas en las manos, un señor con el pañuelito en la cabeza, y los héroes son gente de carne y hueso, claro Hidalgo era de mucha carne y mucho hueso, un hombre delgado, uh -huh. pero además es un hombre que gozaba la vida, que la disfrutaba. Uh -huh. eh, de hecho, cuando se va a España se va un poco becado por sus amigos y por algún amigo obispo, que después llegó obispo a Badi Keipo, y lo que hace al llegar a España es jugarse todo lo que le dieron para la beca para estudiar, uh -huh. se queda en la calle y le gustaba jugar. Baraja. Era bueno para el juego, ¿no? Era, Eso, pues, sí. Le gustaba, pues no ha de haber sí, sido sí. tan bueno porque hubiera no, no, ido no, mejor, ¿no? Pues, sí. este, pero de que le gustaba, le gustaba. Era un hombre, era un hombre de, 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 un hedonista, además, le gustaba la vida y le gustaba disfrutar la vida. Uh -huh. No era un señor de piedra calvo con unas cadenas rotas y actitud de mártir, ¿no? Uh -huh. Yo estoy de hecho seguro que Hidalgo nunca pensó ser mártir, si se lo ha planteado ni da gritos ni se levanta en armas, uh -huh, ¿no? Claro. A lo mejor hubiera actuado de otra manera, claro, ya cuando se enfrenta a la realidad de ser mártir, mártir adopta una actitud muy patriota, ¿no? Pero, uh -huh. pero con el tiempo. Entonces, este, Hidalgo era un hombre de carne y hueso, era cura, eh, fue maestro, además eh, era un hombre culto, le gustaba leer, eh, era eh, muy entendido en los franceses de la ilustración que de hecho lo inspiran un poco para cuando llega el momento este 
pero eh, también era un, un cura que tenía mujeres e hijos, uh -huh. era un cura que le gustaba la ganadería, era un gran jinete, uh -huh. eh, tenía cosas características no del señor de piedra, es lo que quiero decir, uh -huh, uh -huh. entonces eh, ese hombre ilustrado también tenía graves conflictos con la autoridad, hay gente así, uh -huh. Hidalgo siempre tuvo conflictos con la autoridad desde que estaba en el seminario eh, y tuvo también conflictos con la autoridad eclesiástica y tuvo conflictos con la autoridad política uh -huh. y era un contestatario, por ejemplo, eh, estaba prohibido en América, eso viene desde el siglo anterior, trajeron a América dos cosas, en, tres cosas en particular, la vid, el olivo y el gusano de, de seda, o sea, uh -huh. la morera que es la planta en la que se alimenta el gusano de seda. Empezó a tener tanto éxito, se adaptó también la vid y el olivo en particular en México, que los comerciantes eh, andaluces, uh -huh. grandes productores de vino y de, de olivo, de aceite y de aceituna, pues, eh, protestaron ante la corona y se prohibió el cultivo de la vid y de la oliva o del olivo en América, para que pudieran los andaluces eh, seguir exportando y no tuvieran esa que llamaban ellos competencia, competencia de Bueno, claro. todo eso que estaba prohibido lo hacía Hidalgo. Uh -huh. Hidalgo sembró vides. Hidalgo sembró olivos, uh -huh. Hidalgo, Hidalgo cultivaba la morera y alimentaba gusanos de seda. No creo que haya querido hacerse millonario. Era una manifestación de su problema, o sea, de su conflicto siempre con la autoridad uh -huh. y de su naturaleza contestataria. A eso no se puede, pues eso hago. Uh -huh. Al mismo tiempo, como era un hombre muy vivencial, que montaba a caballo muy bien, que participaba en los jaripeos, de los pueblos, era un hombre muy querido por la gente, era un cura que caía bien, no era un cura de que te, te hablara de Dios vengativo y cruel, que no. nada más anda viendo en qué te equivocas para caerte encima, ¿no? uh -huh. sino que tenía un concepto de amor, o sea, de una religión de amor, uh -huh. de una religión de comprensión, era un hombre así, el cura Hidalgo. Se encuentra en ese momento donde España pierde la guerra, España le declara la guerra a Francia después de la muerte de los reyes franceses y la pierde. En uh -huh. 1795 se firma el Tratado de Basilea por el que se hace la paz con España. Le declara la guerra a Inglaterra también y pierde estruendosamente la batalla de Trafalgar. La, ahí se hunde el poder naval español y luego se enfrenta a Napoleón que invade a España, que no lo puede resistir que obliga a abdicar a un rey un poco estúpido que era Carlos IV uh -huh. y a un heredero muy blandengue que era Fernando VII uh -huh. y le entrega la corona de España a José Bonaparte, su hermano, uh -huh. hermano de Napoleón, conocido como Pepe Botella y obviamente eso hace que gente como Hidalgo no esté de acuerdo y no está de acuerdo fundamentalmente el temor más grande pues es que España ceda su soberanía y en consecuencia la de la, de, la Nueva España, uh -huh. las colonias de América, a Francia. Claro. Entonces la primera reivindicación es la corona española, Fernando VII, ¿no? ¿Qué ibas a decir, mi querido? No, pues hubieran conquistado mejor los franceses. <risa> sí. no. Te hubiera ido mejor. Sí. <risa> sí. Ay. No, este, pero bueno, ese es el caso, entonces se cura de carne y hueso. Eh, y esa circunstancia europea uh -huh. de derrotas españolas ya, es, ya no es un imperio fuerte, es un imperio débil uh -huh. hay manifestaciones de independencia anteriores a, a Hidalgo, de hecho hay un, un virrey Iturrigaray que está de acuerdo con que haya una independencia mientras uh -huh. se resuelve el conflicto europeo o sea no vamos a depender de Napoleón vamos a reivindicar a Fernando VII pero como Fernando VII está prácticamente en las manos de Napoleón vamos a darle el poder administrativo y político a los ayuntamientos, ¿no? El Ayuntamiento de, de México estaba Melchor Talamantes, estaba eh, Primo de Verdad, eh, eh, algún otro, que en, de acuerdo con el virrey de entonces, empiezan a, a organizar el gobierno autónomo en México. Uh -huh. Claro, cuando se dan cuenta, los eh, españoles recalcitrantes se oponen, hay un levantamiento, derrocan al virrey Iturrigara y nombran a Pedro Garibay, pero la razón de los españoles en México para evitar esa autonomía fue fundamentalmente económica, ¿no? Porque lo que el español peninsular que dominaba la economía en México no quería es uh -huh. que los criollos tomaran el poder, sabían perfectamente bien 
que después iba a estar muy difícil quitarle el poder a los criollos si se posesionaban. Estamos hablando de 1808, ¿no? de uh -huh. dos años antes de la conjura de uh -huh. Querétaro que lleva a, de una manera poco accidental a el así llamado grito uh -huh, de uh -huh. independencia en Dolores Hidalgo, ¿no? Claro, oye Román está en, en Facebook y dice Antonio de Padua María Severino López de Santana y Pérez de Lebrón así se fue llamaba. uno de los primeros beneméritos de la patria, el primero creo en un grado mayor que Benito Juárez, nos comenta por aquí, en Facebook también Sí, sí, ese era, su, ese era su nombre, era un oficial del ejército uh -huh. realista en su origen eh, muy querido por su comandante en Veracruz por cierto y que sí, pero fue un, hombre, fue un hombre muy hábil para acomodarse. Santana es el ejemplo del que siempre cayó bien parado. Uh -huh, Pasaban uh -huh. cosas, pero a él, él se levantaba, sí, ¿no? Uh -huh, y obviamente, uh -huh. con todos sus defectos, no puedes negar que fue un hombre destacado de su tiempo, porque si no, es inconcebible tanto tiempo en el poder, en circunstancias tan diversas, y después de cosas tan tremendas como haber perdido Texas, ¿no? Uh -huh, Texas uh -huh. había ganado una batalla en San Antonio, que entonces se llamaba Béjar y que era la capital de Texas, eh, el famoso Remember de Álamo, bueno, ahí uh -huh. atacó el fuerte del Álamo y despedazó a la guarnición donde había gente muy famosa, David Crockett, que luego hasta en la tele salió, no sé si se acuerdan, hace muchos años, era un cazador David Crockett de una serie de televisión uh -huh. como Daniel Boone, que Ajá. era otro de ese tipo. Bueno, no nos acordamos de ninguno. No, me imagino que no presentes. Presentes. Era una televisión de bulbos. Todavía. De pagas, se dice. <risa> El caso está en que los derrota y luego se va a las orillas de, del río, en San Jacinto, lugar que está muy cerquita de Houston. Eh, y entonces, pues está ahí regocijándose con una dama a la que la tradición <risa> llama The Yellow Rose of Texas la rosa amarilla de Texas se supone que le mandan los tejanos que buscan su independencia a entretenerlo mientras llega Sam Houston Ajá. Sam Houston era un militar que había sido gobernador de Tennessee en Estados Unidos y que comandaba contratado por los eh, inmigrantes eh, sajones a Texas comandaba sus tropas no era, no era un tejano patriota era un mercenario de algún claro. modo digo, había sido gobernador de Tennessee sí, sí. y llega y lo derrota, lo agarra en la siesta y les cae encima con muy poquitos a muchos más Ajá. y les gana por todas partes fundamentalmente Santana, porque estaba distraído con la dama estaba distraído con la dama en la siesta no la Ajá. siesta del fauno le llama que eso, José eso, Fuentes Mar es un historiador saludos eso. al señor invitado, le pido me recomiendo un buen libro de historia de México para ir adelantando a mis pequeños por el saber de nuestra historia, saludos. ¿A sus pequeños? A sus arrebatos pequeños. carnales de la patria, uno, dos y tres. No, fíjate que hay muy pocos buenos, o sea, como para qué, para informarte, los de texto, hay muy pocos buenos libros de historia de México, porque generalmente la historia, cuando es muy profesional, es muy aburrida, uh -huh. Entonces, es historia para historiadores. Hay que darle, ¿no? hay que darle emoción, ¿no? ¿Eh? Hay que poner la emoción en la historia. Es que, fíjate que es, pasa un poco como Ajá. las matemáticas. Ajá. La gente que te, que, o sea, si te toca un mal maestro, pues ya no te gustan las matemáticas, o ya no te gusta la historia, ya no te gusta la literatura, depende mucho de los maestros, ¿no? Mi maestro de historia en secundaria fue don Pedro Ángel Palou Pérez, uh -huh. eh, que era muy buen maestro, ¿no? Eh, a mí la historia siempre me gustó, no sé por qué, pero creo que en buena parte don Pedro también me motivó el gusto por la historia, ¿no? Pero en fin, eh, un buen libro que les voy a recomendar no es de historia, es una novela de Jorge Ibargüengoitia que se llama Los Pasos de López, uh -huh. que en España también se publicó, fue su última novela, de hecho es una novela póstuma, no se había publicado antes de su muerte, aunque ya la había terminado obviamente, eh, se llamaba Los Conspiradores, es otra de la edición española, y aquí Los Pasos de López, y de lo que te habla es precisamente de los héroes, está basado en Hidalgo, eh, es una novela, eh, no es la verdad uh -huh. histórica, pero de los héroes de carne y hueso, ¿no? Él, por ejemplo, y Jorge comentaba acerca de Hidalgo que le gustaba, era guanajuatense, entonces tenía mucha información, incluso uh -huh. oral, además era nieto de un gobernador de Guanajuato, del general Florencio Antillón, eh, entonces tenía mucha información oral y mucha recopilación de memorias eh, que nunca se publicaron, sino que eran de las familias y demás. Conclusión, eh, te pinta héroes de carne y hueso, los pasos de López se los recomiendo mucho, es muy divertido Jorge Ibargüengoitia, eh, y te cuenta cómo él se imagina que fue todo el asunto este de la conspiración de Querétaro, uh -huh. y cómo eran los personajes, ¿no? a qué se juntaban, qué hacían, y hay 
conociendo un poco de Historia de México o leyendo un libro más formal de Historia de México, es fácil de identificar al cura Periñón, que es don Miguel Hidalgo, porque además de todo el, el eh, militar se llama Matías Chandón, que es una figura que no corresponde a nadie, parte del... del Genio de Ibargo Goetz, ponerle nombres de champán a sus personajes. Sí, sí, sí. ¿no? O sea, es cura, una. Es cura Periñón. Es Matías la historia Chandor. novelada, digamos. Es una novela sí. basada en un hecho histórico, pero que te sí. refleja muy bien cómo seguramente fueron las cosas, ¿no? Ajá. Eh, y muy en el estilo de Ibargo Goetz, que es un escritor extraordinariamente divertido desde mi punto de vista. Eh, y, y vale la pena. Tiene otra novela que les recomiendo, esa es de otra época, que se llama Los Relámpagos de Agosto. Uh -huh. Fue su primer éxito en la novela Premio Casa de las Américas en Cuba que esa se refiere a las memorias que escribían los militares revolucionarios, generalmente para justificar sus atrocidades, ¿no? Uh -huh. este, y eh, el general José Guadalupe Sánchez, creo que se apellida, el general de, de la novela, muy divertido, ¿no? Cómo te presenta la historia, pues, y cómo te la imaginas. Esto, este de los relámpagos de agosto se refiere fundamentalmente a la revolución escobarista. 1829, claro, revuelve unos con otros, no porque insisto, son novelas, no, no es historia, pero son novelas que representan o que puedes entender cómo era la gente y cómo era la circunstancia de veras. Caso de Hidalgo, insisto, se nos recomiendo los pasos de, de López. Uh -huh, uh -huh. Libros, a lo mejor un libro de texto de historia de México y luego relacionar los personajes es un ejercicio interesante, ¿no? Claro, por ahí viendo ya un contexto más amplio. Apenas Luca, uh -huh. el mi ahora cuñado Croata. le dijo a mi mamá que si que qué libros le recomendaba de historia de México y mi mamá lo que hizo fue bu buscar los de texto de primaria primero este, que tienen sí, que ver con historia de México que ha habido buenos y malos o sea han ido modificando los, los textos mismos los libros de texto quiero decir y eh, hubo en su momento algunos magníficos hay una recopilación de historia de México creo que se llama así historia de México del colegio de México eh, que está dividido en varios capítulos cada capítulo lo coordina alguna persona diferente uh -huh. que es un buen libro de historia de México pero insisto la historia muy profesional es, es de alguna manera muy aburrida porque el buen historiador nunca te cuenta las cosas sin citar su fuente, tiene muchos pies de página por ejemplo, sí, sí, ¿por sí. qué se hace una afirmación? bueno pues porque hay un documento en tal libro o en tal archivo o en tal lugar que comprueba lo que tú estás afirmando en el libro de historia. ¿no? Uh -huh. Hay otros señores, por ejemplo Enrique Krause, que es más guionista de televisión que historiador uh -huh. y que inventa cosas. ¿no? Hay, hay otro libro que se llama Las grandes mentiras de Enrique Krause, por ejemplo, de un historiador, <risa> que le dice por qué te cuenta de repente. Digo, no, no exactamente así, pero haz de cuenta que te dice, en ese momento el presidente Díaz Ordaz le dijo al presidente Kennedy y dices... Más bien López Mateos al presidente Kennedy, porque Díaz Ordaz llegó después y ya uh -huh. no estaba Kennedy. No le tocó. Pero, y, ¿y eso quién lo dijo? ¿Quién lo vio? ¿Quién lo asegura? O sea, y, y se atreve a decir cosas así como si fueran ciertas, pero no las fundamenta. No digo que todo lo que hace Kraus está mal, de hecho ha hecho cosas muy buenas precisamente porque te novela mucho la historia, te hace muy buenos guiones de televisión y de alguna manera se acerca a la gente también a la historia de México, ¿no? Uh -huh. Pero no tiene rigor de historiador como lo tiene por decir alguien, Lorenzo Meyer o su esposa Romana, que es probablemente la especialista número uno en este país en las relaciones México-Estados Unidos, pero son libros de historia que no son entretenidos, que le gustan al historiador o que tiene que estudiar... Sí, que es el dato con la fuente precisa. El ¿no? dato con la fuente y además con una redacción que no busca el lucimiento literario, sino la precisión histórica, que es diferente. ¿no? Sí, exactamente. Uh -huh. Pero bueno, en el caso de Hidalgo, fíjate, hay cosas que comentábamos, el famoso grito de independencia, que es lo más significativo, porque también tomemos en cuenta que la, la independencia de México empieza en 1810 oficialmente, pero no termina hasta 1821. Y en esos 11 años hay lapsos donde ni guerra hay. Uh -huh. O sea, después de, de la muerte de Hidalgo y, y, y sus, prim, sus primeros acompañantes, que son capturados en Acatita de Baján y fusilados en Chihuahua, eh, hay un, un lapso donde, bueno, Morelos retoma poco después eh, la, la lucha. lucha, y después uh -huh. de la muerte de Morelos hay un lapso donde prácticamente no pasa nada, ¿no? O sea, no, hay, no, no sigue la lucha, no son 11 años de guerra constante. Son 11 años con episodios muy violentos de guerra 
y otros episodios donde en realidad no está pasando nada, hasta uh -huh. la consumación de la independencia, que la consuma, y otra vez otro de los grandes villanos de la historia, Agustín de Iturbide, que primero fue el azote de los de los insurgentes, porque era un militar muy hábil que los hizo pedazos varias veces, uh -huh. y luego consuma la independencia, y hay quien dice, no, es que el traidor a la corona española, o el que quiso hacerse emperador de México, bueno, y Turbide se parece mucho más a los que a los que lograron la independencia de América que Hidalgo. Uh -huh. José San Martín era un militar, un criollo militar del ejército español, eh, Simón Bolívar, la misma historia, ¿no? Entonces, se parece más eh, Iturbide a los libertadores de América que Hidalgo. Es momento de hacer una pausa, regresamos con este recuerdo de 2014, donde José Luis Pandal nos habla de la independencia. Pausa, regresamos, es al aire. Amar a México es sentir orgullo de vivir, sonreír y trabajar por esta patria, de tener la libertad de llorar y cantar por esta tierra que nos vio nacer. Hoy más que nunca necesitamos tener el valor para seguir adelante como la gran nación que somos, conocer y valorar nuestras tradiciones y costumbres. Te invitamos a festejar esta gran fiesta mexicana. Ayuntamiento de Puebla, Ciudad Incluyente. ¿Por qué Pago Express es la herramienta perfecta para tu negocio? Atrae más clientes, realiza recargas electrónicas, pagos de servicios, incrementa tus ingresos, desarrolla tu negocio y todo al alcance de un clic. ¿Qué estás esperando? Con Pago Express gano desde la primera vez. Contáctanos 2221-356999. Seguimos, seguimos en al aire a través de Radio Puebla 96.9 de su FM, la Universidad en la Radio y gracias también a los que nos ven en televisión en estamosalaire.com. Eh, estamos platicando con José Luis Pandal que nos decía entre otras cosas, el grito no es grito, fue un mensaje nada más. Fue un mensaje básicamente y luego vienen las celebraciones del grito. Eh, está registrado que la primera celebración digamos que más o menos oficial como efeméride, efeméride histórica, uh -huh. la hace Guadalupe Victoria, presidente a las 8 de la mañana <risa> a las 8 de la mañana del 15 de septiembre de 1800 de 
1825, siendo presidente, lo celebra. ¿Del 15 o del 16? Del 15, curiosamente. Y okay. luego el 16 lo que se hacía generalmente era eh, un desfile militar a veces, sí, otro sí, tipo sí. de celebraciones. No se celebraba exactamente el grito, salir en la noche dar un grito, porque además eh, había, o sea, estaba más fresco, ¿no? Se sabía que no, no había sido así exactamente. Con el paso del tiempo se va volviendo una tradición. Curiosamente, el primer jefe de Estado, por así decirlo, porque otra vez, como es de los malos, es como si no hubiera existido, que celebra en Dolores Hidalgo el 16 de septiembre la independencia nacional es Maximiliano de Habsburgo. Uh -huh. 16 de septiembre de 1864, se viste de charro, se va a Dolores Hidalgo, no se va, andaba por ahí. Maximiliano, cuando llegó a México, lo primero que hizo, eh, intentó conocer el país que iba a gobernar, ¿no? Y entonces se acerca, hace coincidir en Dolores el, el 16 de septiembre y hace una arenga como a él le dijeron que había gritado eh, uh -huh. el cura Hidalgo, que insisto, sus reivindicaciones principales eran Fernando VII, era la Virgen de Guadalupe, era la religión católica, era la unidad y era después la autonomía más que la independencia administrativa de, de, de la acuerdo, Nueva España, pues. uh -huh. dado el conflicto que había en Y Europa, por supuesto ¿no? no era muere el mal gobierno. El muere el mal gobierno sí se daba, muere el mal gobierno porque el mal gobierno venía desde que habían eh, derrocado al virrey Iturrigaray, que vendría siendo okay. el buen gobierno, también era virrey, <risa> pero un virrey que sí eh, reivindicaba la autonomía administrativa de okay, la Nueva okay. España. ¿no? Ahora, ha venido cambiando, digo, el primero fue Maximil eh, Maximiliano en Dolores Hidalgo, que obviamente no van a decir que Maximiliano instituyó una ceremonia eh, que hoy resulta que es republicana, que no lo era, uh -huh. que es eh, eh, se acomoda pues a la historia moderna, ¿no? Sí, Como sí, el sí. emperador, pues, el emperador, otra de las grandes eh, vaya de, de las falacias ¿no? que se dan en la historia, es que es absurdo que hubiera venido un emperador, pues no es tan absurdo, Maximiliano antes del trono de México le habían ofrecido el, el trono de Grecia y no lo aceptó, no era tan descabellado que a alguien le ofrecieran tronos diversos, ¿no? y la tradición que es la lucha del siglo XIX mexicano entre liberales y conservadores, eh, fundamentalmente también se entre monárquicos y republicanos, la tradición de gobierno mexicano es mucho más monárquica, o sea, había rey, había virrey, la tradición republicana es sajona, viene del norte, ¿no? O sea, no es que siempre hayamos sido republicanos, más bien siempre habíamos sido monárquicos, ¿no? Y los federalistas se enfrentan a los conservadores buscando el poder. Pero bueno, esa es la celebración primera que se da Maximiliano en Dolores Hidalgo. Posteriormente, cada quien ha ido acomodando la ceremonia del grito como le convenía. Porfirio Díaz cumplía años el 15 de septiembre. Entonces, don Porfirio, a don Porfirio le acomodaba muy bien la fecha, porque entonces combinaba la independencia nacional, las con figuras históricas, con su figura histórica, uh -huh. con su figura política. ¿no? Entonces, él es el que instituye muy formalmente los gritos, uh -huh. efectivamente, porque era un poco dejarse ver, ¿no? dejarse uh -huh. aplaudir, dejarse adorar los gritos el 15 de septiembre que era su cumpleaños, ¿no? Y de ahí como que se va volviendo tradición. Y luego hay adulteraciones tremendas del grito, o sea, según va pasando el tiempo, pues los presidentes de la época van acomodando el grito a lo suyo. Cárdenas eh, le da vivas a la revolución social en algún grito, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Eh, Cheverría grita, viva el tercer mundo. Que dice, ah, caray, ¿no? El tercer mundo era lo suyo era lo que a él le interesaba, ¿no? Eh, López Portillo hace algo así como de viva, no me acuerdo exactamente, pero como la independencia económica, ¿no? Que era un poco su tema también, ¿no? Carlos Salinas grita algo similar a viva solidaridad, no exactamente, pero lo, lo van acomodando, ¿no? Eh, Fox da gritos aberrantes, por ejemplo, en tu, su ignorancia natural y su desconocimiento, eh, su estupidez, pues, para decirlo claramente, eh, que eso sí es intrínseco a él. Eh, tratando de eh, combatir en lo que no importa el antiguo régimen, no lo combate en lo que sí importa, ¿no? el gran traidor que tiene todo para modificar las instituciones políticas de México y lo vence la corrupción, la desidia eh, y bueno… Su, su, sí, lo realmente importante es que hay que atacar, ¿no? Eso no lo ataca, ¿no? En fin, y cada quien, cada Pero presidente como... va acomodando el grito más o menos como le acomoda, ¿no? Oye, Paco Rendo Hernández está en Facebook y dice otro dato curioso que yo sé y no sé si sea cierto. La bandera 
se hace en Iguala Guerrero. Porque Agustín de tu vida no sabía dónde estaba Taxco. ¿Dónde estaba qué? Taxco. Ah. Donde lo había citado Vicente Guerrero. Muy bien, Paco Rendo, muchas gracias. Es que Paco nos escucha desde Taxco, ¿no? Sí. Él vive en Taxco. Paco, en sí, Tasco? y bueno, y la bandera sí, hasta donde yo sé, la hace, o sea, la manda hacer con los colores de esperanza, de religión y de libertad, uh -huh. verde, blanco y rojo, rojo. Eh, efectivamente, y turbide, ¿no? La, eh, que además es su, el ejército de turbide es el trigarante, el ¿no? De las tres, tres garantías, ¿no? En esa época el pueblo aceptaba que los reyes lo eran porque Dios los designó, dice Román, también que está en comunicación con nosotros en Facebook. Curiosamente ya no, de hecho en España eh, se había dado la constitución de Cádiz, que en una de sus principales reivindicaciones decía precisamente que los reyes no lo eran por designación divina. De ahí eh, aquel el juramento de los reyes españoles posteriores, o sea, ya de Carlos, de Fran VII, de hecho, eh, dice, eh, empieza diciendo algo que repitió Porfirio Muñoz Ledo en su primera senaduría de oposición contra Miguel de la Madrid, que dice, nos que juntos somos más que vos, designamos a vos para reinar sobre nos, mutatis mutandis, más o menos, pero por ahí va la okay, cosa, okay, ¿no? Okay. Nos, que juntos somos sí, más que, que vos, vos, designamos a vos para reinar sobre nos, más o menos, uh -huh. ya no es la designación divina, que no lo es en este momento tampoco, ¿no? En España en particular y para claro. gente ninguna monarquía, ¿no? Oye, Rogelio Vargas está también en comunicación en Facebook, invitado de lujo. Me gusta mucho el programa, pero creo que a veces es puro relajo. Sí, caray, pónganse, Solo a veces. Pónganse sí. serios, ¿no? no un invitado eso. de... Bueno, él, de hecho él pone desmadre, pero bueno. Eh, un invitado de esta calidad es lo que necesitan para mantener el buen balance. ¿Verdad? Además de felicitar a José Luis Pandal, me gustaría que comentara un poco la visión de historia de Orwell. Acabo de releer 1984. Y me sorprende muchísimo cómo Orwell tuvo la visión de entender el ejercicio del poder, del maquillaje de la historia para desvincular al ser humano de su origen y para que el hombre se aleje de aquella máxima de quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Solo hay que ver cómo la CEP ha ido adelgazando los contenidos educativos, reduciendo el estudio de la historia, haciéndolo aburrido, solo como un ejercicio de eh, memotecnia claro, sin y... entender los porqués en fin, Ibargo Engoiti además de ser uno de los escritores más divertidos que he leído, tiene un par de novelas deslumbrantes por mencionarlo bien por mencionarlo eh, y bueno, como se diga, tu trabajo cultural es de Game of Thrones, no te pongas a discutir la historia con un hombre <risa> leído me, okay, perdón. me despido mandándoles un caluroso saludo, gracias Rogelio ahí está el texto de bueno, lo que nos envía Rogelio por Facebook ah, pues muchas gracias, este, sí, bueno fíjate que esto de Orwell, si tú te pones a ver, ha cambiado la tecnología por ejemplo Orwell y sus planteamientos el, el Big Brother por ejemplo el vigilante, ¿no? el vigilante, digo ya no tiene nada que ver, quiero decir, con el desarrollo tecnológico, incluso las visiones de futuro, pues obviamente no corresponden a lo que en realidad pasó, eh, hablando de otras, o sea, por decir algo, volver al futuro, la película donde los coches vuelan, uh -huh. se sitúa en, si mal no recuerdo, 2015, o sea, el año que entra. Uh -huh. No, ya, en, de hecho. En 2015 es cuando van al futuro, futuro, donde ya los automóviles vuelan y demás. Uh -huh. y en el 2015 no van a volar los automóviles, o sea, eso ya nos quedó claro, es a sí, lo que sí, voy. Sí, sí. O sea, hay, hay una proyección a futuro que no corresponde a la realidad. Yo lo que digo en términos de la historia y hablando de, digo, de, de Orwell y de tantos que hacen lo que conocen ¿no? Eh, en su momento, por ejemplo, aquella, peli, aquella novela de Fahrenheit, no me acuerdo el número, 400 y tantos, el momento… Que es el, eh, el momento punto de ebullición del ebullición papel. De, 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 que se quema el papel ¿no? en, en grados Fahrenheit, uh -huh. eh, que también te habla del dominio. Básicamente, ¿qué pasa con la historia y qué pasa con el mundo? Que la tecnología cambia, avanza, se desarrolla, pero el que no cambia es el ser humano. El ser humano ha sido igual desde que aparece en el mundo hasta la fecha, uh -huh. o sea, el ser humano sigue siendo, o sea, sigue teniendo sus características, ¿no? la mezquindad, las ganas de, de avasallar al más débil, pero al mismo tiempo sus características buenas de alguna manera, la solidaridad, el amor, el amor que constituye una familia o el amor a los hijos, el ser humano no cambia, cambia la tecnología, y la apreciación de quien escribe en un momento histórico se corresponde con su época histórica. Pero los grandes escritores, pongo un ejemplo, el ejemplo de las pasiones humanas que es Shakespeare. O sea, Shakespeare, hay que 
volver a leer a Shakespeare porque te sigue explicando muy bien el alma humana, el alma capaz de amar, de odiar, ¿no? Quien dice por ahí, leía yo hace poco que es cierto, ¿no? Ya luego se acomoda. Por ejemplo, eh, Romeo y Julieta que te dice por ahí una niña enamorada, yo quiero un amor como el de Romeo y Julieta. Cuando lees el de Romeo y Julieta de Shakespeare, duró tres días y hubo seis muertos. O sea, sí, y no fueron ¿no? felices para siempre. Y mucho menos, ¿no? Entonces, son como, ya sabes, o sea, se vuelven como lugares comunes, ¿no? Ese amor romántico. Lo importante de Romeo y Julieta, bueno, es esas pasiones, esos odios eh, entre familias, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que se siguen dando, vaya, hasta esta fecha, ¿no? Y que se siguen dando en todo el mundo, vaya. No en, Game of Thrones da, por ¿Eh? <risa> en Game of Thrones, en Game of Thrones, Thrones se da también. Oye, saludos chavos al maestro Pandal, ¿cómo muere el cura Hidalgo? Y entonces, ¿cómo se enteraría José Fortis de Domínguez? Pregunta Noemí, ¿me mandas bueno, un beso, Win? José, a ver, empezamos por el beso. No, empezamos porque <risa> el, la temperatura es 451, el libro es 451, Fahrenheit 451, 451, 451 de Bradbury. Exactamente. Eh, el beso. <risa> un beso Noemí bueno, y luego, eh, ¿cómo muere ¿Cómo el muere Hidalgo? muere fusilado, le cortan la cabeza la de Hidalgo Allende al dama lleva solo, las ponen y no las quitan hasta la consumación de la independencia, 10 años después en las esquinas de la lóndiga de Granaditas, en una jaula las cabezas, que se van volviendo obviamente calaveras no o sea, con uh -huh, el paso del sí, tiempo sí, sí. así muere el cura Hidalgo y doña Josefa sobrevive a todas las luchas de la independencia y se vuelve pues como la ¿cómo te diría? como la dama de la fiesta ya después del México independiente ¿no? Uh -huh, uh -huh. no le pasa no le pasa mayor cosa ni es una heroína que vuelva a aparecer en un momento dado ¿no? muy la, interesante la plática, saludos al invitado de todos en la mesa Alex Amador, gracias Alex oye, eh, José Luis, ¿cuándo Alex? es la primera vez que se ya se da esta conmemoración del 15 o 16 de septiembre en Palacio Nacional? Pues mira, debe de haber sido por ahí del siglo, no, 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 no sé decirte exactamente porque en Palacio Nacional, por ejemplo, la conmemoró y podría ser la primera, Guadalupe Victoria en 1825, te digo, pero le hizo el 15 en la mañana uh -huh. y lo que se hacía en ese tiempo era un desfile militar en Palacio Nacional. En 16 Nacional, en la ¿no? mañana. No, el 15, curiosamente, él... Es que la quería agarrar. Por algún acomodo, <risa> ah, okay. por algún acomodo de la época decide hacerlo el 15 uh -huh. con un desfile militar. No sé quién fue el primero, la verdad, no sé quién fue el primero que dio algo así como un grito en el Palacio uh -huh. Nacional. Digo, no ha de ser muy difícil de investigar, pero uh -huh. no sé. Pero Mítate, lo ver si lo encuentro rápido. Caramba, aquí. invitado de lujo, un placer escuchar la voz de tan ilustre persona. Dice Alfredo muchas Andrade, gracias. también en comunicación con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Muy agradecido, muy Sería agradecido. Sería interesante un debate entre el señor Pandal y el maestro Águila. De cualquier tema. Los dos eh, tenemos, tenemos debates apasionados. Sí, o sea, sí, sí, sí. Porque sí es su nombre de ideas, el águila. La colección México Historia de un Pueblo son 20 volúmenes en forma de historieta muy buena para los jóvenes, dice el dingo. Pues sí, le, otra vez, el punto es que, por ejemplo, hablamos de los libros de texto, pues depende del libro de texto de qué época, claro. te va a contar una historia diferente, acomodada a su momento, ¿no? Okay. Así es. Eh, ¿Qué pasó, Israel? Bueno, oye, y, este, y ya después que se desvirtuó mucho lo del grito, lo de la arenga y todo este rollo, ¿Cuándo es cuando ya más o menos se acerca a la realidad de ese, de ese...? No, pues a la realidad no se acerca nunca, nada, no, no, nada absolutamente hoy. lo que se hace, o sea, imagínate hoy al presidente en el Palacio Nacional gritando muere el mal gobierno, no me parece, ¿no? Que, que... <risa> sí, 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 Entonces, gana, o sea, que esa sería la realidad, pie, ¿no? La realidad, ¿no? Y es más, ya, ya gritar viva la independencia nacional ya tiene sus bemoles, ¿no? Vaya, o sea, pero... Oye, Román siempre tiene cosas... El primer grito en Palacio Nacional lo de una dama amiga de un presidente, la situación no es publicable. Dice. Pues ahí, ahí vivieron muchas parejas en el Palacio Nacional, era la residencia también doméstica de los presidentes. Oye, ¿por qué a, a las 11 de la noche, tú sabes? Yo creo que por acomodos, seguramente ahora será por la tele. Televisivos, ¿no? claro. O sea, sí, pero sí. a las 11 de la noche, o sea, don Porfirio lo celebró, al, que él instituye de hecho que sea el 15 de septiembre su cumpleaños y en la noche porque después del grito se hacía un baile y una cena muy elegantes el, sobre todo la última época de Don Porfirio muy afrancesado uh -huh. ya su gobierno no uh -huh. y además eh, Don Porfirio que tenía muy buena relación con Francia, la independencia se acomodaba de algún modo insisto en la ilustración francesa no uh -huh. y no tenía una buena relación con España 
también por razones un poco políticas más que otra cosa, ¿no? Uh -huh. eh, que me mande un beso. Ah, no. Hola a todos, qué invitadas, ok, de cierto, acerca de un texto que leí en internet de la excomulgación del cura Hidalgo. La excom bueno, sí, la, 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 sí, la excomulgan a Hidalgo como posteriormente a Morelos, como en su momento y en ausencia a Mariano Matamoros y a muchos sí. curas ¿no? que, uh -huh, que, que participaron en la independencia. Que también recordemos, otra vez, no podemos pensar en los curas de entonces como en los curas de ahora, uh -huh. Caracuara, el curato de Morelos, era un lugar perdido ahí en, en la sierra, en Michoacán, uh -huh, uh -huh. donde no llegaba nadie, ¿no? Morelos había sido alumno de Hidalgo en la Universidad Nicolaita, de San Nicolás, en, en Morelia, en Morelia. Eh, y de ahí lo conocía y lo respetaba. Morelos además se hizo cura ya mayor y se hizo cura en buena parte por razones económicas también, o sea, no le, no le quedaba de otra que optar por la, sí, no por era la tanto, religión de repente por vocación en la época ¿no? y, y pero y digo en la época y en épocas no tan antiguas, uh -huh. o sea en la Mixteca Poblana hace 70, 80 años, las opciones de la gente muy pobre eran tres, el seminario de Guajuapan, el ejército que además tenía la fama, al ejército no te vayas porque te vuelves marihuano así uh -huh. se decía en ese tiempo uh -huh. no digo que sea cierto pero era la fama eh, entonces era el ejército el, el, seminario. el seminario y la normal, porque va a hacerte maestro. ¿Por qué la normal? Porque la normal la estudiabas después de la secundaria. Entonces eras económicamente productivo cuando tenías claro. 17, 18 años, ¿no? La, una normal de dos años. Claro. Y, y eran las salidas económicas. Tú te imaginas qué cantidad de malos militares, malos sacerdotes y malos maestros se habrán claro. dado claro. cuando la motivación era totalmente económica, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que me mando un beso, Verito, chiquitita, el sábado es mi cumple, saludos, dice Rubén. A ver, en la lista de Vero, es larga, ¿eh? pero ahorita lo notamos. <risa> ahorita lo registramos. Oye, ya estamos en la parte final de este programa. Eh, buenas tardes, ¿qué invitadazo? ¿Qué opina? Que la revolución, y ahí se acaba. A ver, déjame ver. No, no me llegó completo tu mensaje. Esperemos que sea la revolución Francisco. de independencia, que es de la que estamos hablando. <risa> sí. Una de las tres grandes revoluciones que se han dado en México, la independencia, la reforma, y la revolución conocida como tal, Mexicana. que es una revolución social. ¿no? Oye, José Luis, por último, los eh, hombre, ya nos das un poco el contexto, o mucho el contexto, y muchas cosas que tenemos eh, que considerar cuando hablamos de esa parte de la historia de México, pero también las diferencias que hay con lo que sucede en otros países cuando eh, de alguna manera conmemoran hechos históricos para ellos muy importantes. Lo que pasa es que ¿qué, qué cosa es al fin y al cabo un hecho histórico? O, ¿O por qué la celebración de los hechos históricos? Generalmente son para reafirmar hechos no históricos sino muy presentes. Uh -huh. eh, buscar la arenga de la unidad nacional que se da en muchas celebraciones. La de la legitimidad política del gobierno que sea y en cualquier momento. La, el encender la llama patriótica de, el fervor de, de, patrio el fervor mm. patrio no pues un poco también se hacen las celebraciones la del grito en México en Estados Unidos es muy eh, común eh, los juegos pirotécnicos no mm -hmm. fuegos artificiales el 4 de julio no y es el fin de semana largo siempre caiga cuando caiga el 4 de julio es de sábado a martes generalmente el fin de semana largo es el inicio del verano uh -huh. y bueno es otra vez exacerbar el nacionalismo no después de ahí pueden irse a invadir Vietnam o a o Irak no pero vaya ya es con el sentido este nacional no sí, ya tienen la bandera en el hombro que por cierto otra de hablando de las tradiciones de los presidentes eh, desde la revolución desde más o menos el general Cárdenas para acá el, el, los presidentes iban en el quinto año de su gobierno a dar el grito a Dolores Hidalgo Ajá. el que no lo hizo en el quinto año sino en el sexto fue Cedillo uh -huh. y el que no fue nunca eh, a dar el grito si mal no recuerdo fue Calderón uh -huh. creo que fue medio clandestino como todo su gobierno y dio el grito en el Palacio Nacional el 15 de septiembre en la noche y, y apareció la, 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 el 16, por la mañana. El 16 de Ajá, septiembre en Dolores es. Hidalgo ¿no? o sea así de repente rodeado de... de Fox y fue Foxy fue, además Fox era guanajuatense, Fox sí, claro. iba con frecuencia a Dolores cuando era gobernador también, ¿no? Uh -huh. Oye, pues ya nos vamos José Luis, un gusto eh, que hayas platicado con nosotros. Es pues un de gusto, este un tema. placer y un honor como siempre participar en Al Aire, mi querido Manolo. Ya sabes que con la gente te tan extraña y te aprecia. gente, que son ustedes. Me refiero, vaya, porque sí puede haber confusión de quién estará hablando, de ustedes, de ustedes. No, de verdad que, que un gusto tenerte aquí. Digo, hemos Muchas hecho gracias. ya algunas otras 
eh, pláticas y colaboraciones eh, y lo seguiremos haciendo, José Luis es un hombre valioso en muchos sentidos y nos sentimos muy honrados de contar con su amistad y que nos comparta su conocimiento. Muchas doctor. gracias, muchas gracias. Yo trato de veras, entre otras cosas, de, de desmitificar la historia para que la gente se interese por nuestra historia y sepa de dónde venimos, de modo que seamos capaces de proyectar con cierto sentido a dónde vamos. Gracias, ¿Y José. quiénes somos? Gracias a ti, Manolo. Gracias a todos. Bueno, pues ahí está el, el recuerdo de aquel 2014 y el, pues estos datos, estas curiosidades y estas cosas que compartimos eh, con ustedes. Eh, aquella oportunidad en Ciudad Universitaria. Donde pudimos eh, ver cómo la fiesta mexicana estaba en todo su esplendor. Lógicamente todavía se podía hacer eh, bastantes cosas como subirse a los juegos mecánicos, comer eh, al aire libre sin ninguna restricción. Sí, hombre, qué historia. Pero bueno, pues así es como hemos eh, compartido, besar, abrazar y todo aquello. O sea, la kermés, por supuesto, ¿no? La verbena. La verbena. Sí. sí, todo lo correspondiente. A ver, ahí estás. A ver, ya. Ya. Ah, sí. Besar, abrazar, decía yo. Ahorita sí. ya no se puede. Ya no. Pura pues, sana distancia. Así es. Sí. Así es, bueno, pues estamos llegando al final de esta emisión, como siempre agradeciéndoles a todos que hayan estado eh, compartiendo con nosotros este jueves, este jueves retro, eh, que recordamos eh, pues aquel programa que hicimos con José Luis Pandal sobre la independencia. Armando Valerdi. Así es, que tengan muy buen fin de semana, cuídense mucho. Isra Valero. Gracias a todos, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente. Adiós. Kairi Herrera. Adiós, que tengan una linda tarde. Pero Altamirano. Adiós, que tengan muy bonito fin de semana. Bueno, pues sí, los esperamos el próximo lunes en punto de las 3 aquí en Al Aire, a través de Radio Buap. Ingresa Néstor Vázquez en los controles. Quédense con Alex Ramírez y Cantares en la frecuencia universitaria. Pásenla bien. Buena tarde, buen fin. Adiós. <música>